পদ্মকার এই মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি বাটাজোর বিএম উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত ধর্মীয় শিক্ষক মহতারাম আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল কাদির সাহেব উপস্থিত সম্মানিত ওলামায় কেরামগণ ইসলাম প্রিয়তা ও হেরি জনতা মুসলমান ভাইরা পর্দার আড়ালের আমার মা ও বোনেরা মহান আল্লাহ পাগর শাহি দরবারে অসংখ্য অগণিত কালেমা দুঃসুকুর আদায় করছি যে আল্লাহ তবারুক তালা টাঙ্গাইল জেলার অন্তর্গত সকিপুর থানার কীর্তন খোলা চৌরাস্তা কে জি কে উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে যুব সমাজের উদ্যোগে দুই দিন ব্যাপী পঞ্চম বার্ষিকী তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের আজকে শেষ দিনে আমাদেরকে আসার এবং বসার পবিত্র কোরআন এবং হাদিসের আলোকে কিছু কথাবার্তা বলার জন্যে শোনার জন্যে বুঝার জন্যে সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছেন এজন্যে আমরা মহিয়ান গরিয়ান সর্বশক্তিমান পরম করুণাময় আহকামুল হাকিমিন আল্লাহ পাকরে শাহি দরবারে শুক্রিয়া আদায় করি মহব্বতের কণ্ঠে চিৎকার মেরে আমরা সবাই পড়ি আলহামদুলিল্লাহ সেই সাথে আরও শুক্রিয়া আদায় করি সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব আখিরি জামানার পয়গম্বর তাজদার মদিনা সৈদুল মুরসলিন রহমতুল্লিল আলমিন বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বাইরে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে বিশ্বনবীর বিশ্ব আনন্দিত উম্মাদ বানিয়ে সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এ জন্য আমরা সবাই খুশি না বেজার আর একটু জোরে বলেন খুশি না বেজার চিৎকার মেরে সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ বাইরে আমার বাইরে আমার আজকে আমরা যে তাফসিরুল কোরআন মাহফিলে এসেছি এর পরিচয় কি কোরআনুল করিমের মাহফিল এই মাহফিলের শান মান বরত্ব শ্রেষ্ঠত্ব মহানত্ব ফজিলত আসে না নাই বাইরে আমার কোরআনের শান মান আলোচনা করে কেউ শেষ করতে পারে নাই এবং পারবেও না কোরআনুল করিমে আল্লাহ নিজেই আয়াত নাজিল করে দলিল দিয়েছেন বাইরে আমার বন্ধুরা আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমার বন্ধুরা আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ও দুনিয়ার মানুষেরা পৃথিবীর মধ্যে তিন ভাগ জল আছে আওয়াজ করে বলুন জল কয় ভাগ তিন ভাগ স্থল হচ্ছে এক ভাগ জুড়ে বলেন স্থল কয় ভাগ এক ভাগ বাইরে আমার বন্ধু আমার আমি নরুজ্জামান নুমানি বলি না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন দুনিয়ার মানুষেরা রে পৃথিবীর তিন ভাগ জলকে যদি কালি বানায় দেওয়া হয় আর এক ভাগ স্থলের মধ্যে যদি কোনো গাছ গাছালি রয়েছে প্রত্যেকটি গাছ গাছালিকে কাটিয়া টোকরা টোকরা করে যদি কলম বানিয়ে দেওয়া হয় আর এই কলম দিয়া তিন ভাগ জল থেকে কালি সংগ্রহ করে কেউ যদি কোরআন শরীরের সানুমান লিখতে আরম্ভ করে লিখতে লিখতে কলম শেষ হয়ে যাবে কালি শেষ হয়ে যাবে লিখক শেষ হয়ে যাবে দুনিয়া কেয়ামত হয়ে যাবে আল্লাহর কোরআনুল করিমের সানুমান লেখা বই না শেষ করা তো দূরের কথা শুরু ও করা যাবে না আর একটু জোরে কন্যা সুবাহান আল্লাহ শেষ করবেন শুরুই তো করতে পারবেন না শেষ করবেন কেমনে কেউ পারে নাই অতীত থেকে এই পর্যন্ত কে আমাদের আগ পর্যন্ত কেউ শেষ করতে পারবে না বাইরে আমার এই কোরআনুল করিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন নাজিল করেছেন শুধুমাত্র আমাদের জন্য কার জন্যে গরু ছাগলের জন্য না আমাদের জন্য গরু ছাগলের আলোচনা কোরআনে আছে হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ নাসারার আলোচনা কোরআনে আছে জিনা বেবি সারের কথা কোরআনে আছে সবই কোরআনে আছে কিন্তু কোরআন নাজিল হয়েছে আমাদের জন্য ধরে বলেন কার জন্য কিন্তু দুঃখের বিষয় কোরআনুল করিম আল্লাহবাগ নাজিল করেছিলেন বিদানের কিতাব হিসাবে মানবার জন্য আমরা যেন সোনার মানুষ হই বিশ্বনবীকে অনুসরণ করে মডেল হিসাবে মেনে নিয়ে আমরা যেন নবীর আদর্শে আদর্শবান হই কিন্তু তা না করে আমরা কোরআনকে তাবিজের কিতাব বানায় ফেলাইছি ঠিক না বেটি একটা জারফুকের একটা কিতাব বানায় ফেলাইছি 
বাইরে আমার বন্ধুরা আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার বিশ্ব নবী রহমতুল্লিনকে লক্ষ উদ্দেশ্য করে বলেন অগ নবীজি কেন আমি এই কোরআন শরীফ আপনার উপরে না আজিল করেছে অবতীর্ণ করেছে আপনি কি বলতে পারেন আপনি কি জানেন শুধুমাত্র লিতু হরিজানের দিকে নিয়ে আসতে পারেন সোনার মানুষ বানাইতে পারেন আল্লাহর প্রিয় বান্দা বানাইতে পারেন আপনি নবীজির প্রিয় উম্মাদ বানাইতে পারেন শুধুমাত্র এই জন্যে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন নাজিল করেছি জোরে বলেন সুবাহন টাঙ্গাইলের শহর না কাঁপাইলেও ডাকার রাজপথ কাঁপায় পালাইছে এইগুলা যারা করে এইগুলা সব বন্ধ যারা বলেন ঠিক না বেঠি বারো মাসের মধ্যে এগারো বছর নবীর কোনো খবর নাই আর রবিউল আওয়াল মাস আইলে পরেই আহারে জশ্নে জুলুস ঈদ মিলাদুন নবীর মাধ্যমে একবার আশেকের আসুল হয়ে যায় আশেকের আসুল তো না আসলে এগুলো আশেকের শয়তান রবিউল আওয়াল আইলে পরে নবী আপনার গুণগান গাই রবিউল আওয়াল চলে গেলে নবী আপনায় বলে যাই এদের আচরণ যে কোনো নজুবিল্লা ওরা কি করে কি বলে মিলাদ করি কিয়াম করি জশ্নে জলসের মেশি করি আর কত মিষ্টি খাই মিছিল কারি দের চেহারার দিকে তাকাইলে দেখা যায় দারির বংশ ও নাই এরা নাকি আসে গে রাসুল মুখের মধ্যে দাঁড়ি নাই টাইম মতো নামাজ নাই ঠানে শুধু ম দারগাজ আর হুক্কা ঠিক না বেটিক নারী নিয়ে ঘুরে সময় কাটায় আবার ওয়াজের মধ্যে গীত হো গায় কি গীত গায় জানেননি মাউলা তুই রে তুই আওয়ালে আখেরে মাউলা তুই রে তুই মাজার বন্দিদের কিছু গান আছে না নাম বললাম না কিন্তু আমি জানি মুখ দিয়ে বলে মাউলা তুই রে তুই আওয়ালে আখেরে মাউলা তুই রে তুই আসলে এইটা মুখের কথা মনের কথা না পর্দার অন্তরালে কি করে জানেন গাজা তুই রে তুই আওয়ালে আখেরে গাজা তুই রে তুই এগুলা গাজা কর বাইরা এখন বলেন আমরা কি এদের মতো নবীকে ভালোবাসি আচ্ছা ওরা মিলাদ করে কিয়াম করে এইটা নিয়ে আমি কথা বলতে চাই না ভালো করে না মন্দ করে কিন্তু আমরাও নবীকে সালামের পক্ষে নবীর মিলাদের পক্ষে ঠিক না বেটি মিলাদুন নবী সত্য না মিথ্যা মিলাদুন নবী মানে হচ্ছে নবীর জন্ম তাই এইটা তো আমরা অস্বীকার করি না ঠিক না বেটি নবীর জন্মকে আমরা অস্বীকার করি অস্বীকার করি না আমরা শুধু বলতে চাই সিরাতুন নবী পালন করো সিরাতুন নবী পালন করলে কি হয় এর মধ্যে মিলাদুন নবীর থেকে নিয়ে একবারে উফাতুন নবী পর্যন্ত সব কিছু পাওয়া যায় নবীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব কিছু সিরাতুন নবীর ভিতরে আছে কিন্তু ওরা মানুষকে আমাদের কথাগুলো অপব্যাখ্যা করে ওরা বুঝাইতে চায় আমরা নাকি দুশ্মনের আসল আসলে ওরাই হচ্ছে দুশ্মনের আসল ওরা হচ্ছে কাজাব মিথ্যাবাদীর দল জোরে বলেন ঠিক না বেঠে বাইরে আমার বন্ধুরা আমার দিনের কান লাগাইয়া শুনেন নবীরে সালাম দিবেন দেন না করছে কে নবীর সানে দরুদ পড়বেন পড়েন মিলাদ যদি এই হয় এদের সিস্টেমে যে মিলাদের মধ্যে নবীর সানে দরুদ পড়া সালাম দেওয়া তাহলে আপনাকে নামাজ পড়তে হবে কথাটা বোঝেন নাই কি পড়তে হবে নামাজ পড়তে হবে নামাজ কায়েম করতে হবে এইগুলা মিলাদের পক্ষে আছে নামাজের পক্ষে নাই বলবেন হুজুর তাইলে নামাজ পড়লে কি হবে নামাজ পড়লে কি হবে শুনেন আওয়াজ করে বলুন নামাজের ভিতরে দরু শরীফ আছে না নাই আল্লাহ 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بعيد أمر بندر أمر يعيز درود إبراهيم برلم أواز كري بولون يعيز درود شريب نمازر بطور أسنا ناي आर एक तू जुरे को ना आसे ना नहीं तो होले बुझा करो नमाज़ पढ़ ले नो बिजरे दोरुद पढ़ार शुजो आसे ना नहीं अच्छा आशन इधर मिला इधर मत दोरुद आसे अमरा नमाज़ इधर बितोरे दोरुद पहिलम अच्छा एर पोरे वोरा सलाम नो बिके सलाम अमरा की नो बिके सलाम दो और पक्के ना बिफक्के बाहर आमर बंदूरा मार जो दिया अपने नो बिके सलाम दी दे मोने चाय नमाज़ देरे मध्य आशेन दो ही रकत बास है रकत देरे मध्य जोखन बोल बेन आवाज़ करे बोले ना वो ही बोल तो करे मध्य तरसा होत पोरा लगे की लगे ना बाहर आमर बंदूरा मार वो ही जाम रा पुरी अत्ता ही आदुल्लाह ही मुसलमान तो अत्ती बार � तो अस्सलाम वालेकुम युहान नबी बोले सलाम होइ से ना होए ना ही सलाम डा कारे दिसी शेख मुजीबुर रहमान रे प्रधान मंत्री शेख हसीना रे कारे नबी जी के आरेख तो जुरे बोले न कहाँ के नबी जी के ताहो यही सलाम जो दी ओशिकर कोरे क्यों वो ये व्यक्ति शते शते काफिर होए जावे कारण नमाज़ेर बितोरे नो बिके सलाम कि तो यही सलाम मेरे खबर होना है जय सलाम मेरे कोनो विदन ना है जय दोरु देर कोनो विदन ना है जय मिला शंपरे कुरान हरी सेर मधे कुजे किस्वी पावा जाये ना किंचित पुरी मनो तो थोना है अमर बाइरा � ये देर के चीन नहीं तो करते होंगे, ये देर के बॉयकॉट करते होंगे, ये खोनार अबे गर ज़माना ना मानुष ये खोन अनेक सोचे तोन, जुबोक बाईरा ये खोन जो तो दिन जाई तेरे शिक्कर दिके वो ग्रोशोर हुई तेरे, ये खोन तार अस्त्रों के बरोजन करे चे, कलम के हाथेरे मोदे निए चे, ये खोन शबाई शुद्धुशिक्� अमार बाहिरा तो ये गुला बुजार विषय बुझते होंगे आपने रा प्रतिबद्ध करते होंगे आपने रा जुदी प्रतिबद्ध करें अमरा तो एक दिन वास करे सोइला गलम येर फॉरे बाकी दाई थोड़ा आपना देर हैं आपने रा प्रतिबद्ध करती के जुदी ठेक क्या जान ये लगार मुझे आले मुला मारा आसन उनारा आपना देर के अवश्य Allah ilaha La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam Bartumane Bangladesh er mudde Jai baro baro shaitan gula manush dherke bibran korte se Yadir mudde Koyekta naam apna dherke bhi shunaya dhey Karun suru da kai dherkota manush ke janan usit Ita gibot na Na zana ile खोती हो बे ठीक ना बे ठीक कारण आपने जाने न वो मुक्सूर ये खुन जो दी आरक्षण है ना जाना न ताहिले बोले न आपने ना जाना ही ले के खोती ग्रस्त हो बे ना ये खुन जो दी बोले ना सूर्य रखो तो आरक्षण है कोई दिमाग गिबो तो ये बो ये मसाला ये जगह मुद्दे सोल बे ना ये खुन क्यों अपने गोरो सूरी करे क्यो शंपत चुरी करे क्यो अपने गोरेर शंपत चुरी करे आर क्यो आसे ईमान सूरी करे कुन सूर बोरो सूर आर एक तो जुरे बोले ताहिले जेखने गोरु सूरी सागोल चुरी गोरेर शंपत चुरी रिबे फरे मानुष के स्वच्छ दोन करले गुना होए ना गीबत होए ना सूरेर को बोलते के रक्खा कर बर जोन्ने इडा एक भाईर का से आरे एक भाईर एक अमान उद्दारी अमर बाईरा ताहले जरा ईमान सूरी करे ईमान होच्चे मानुष के जीवने सब चाहिए बरो शंपोर यही संपद निया जरा लुकुसुरी करे सिनी मिनी के ले यही संपद जरा नष्टो करे दीते चाहे ऐरा होच्चे सब चाहिए ते बरो शैतान सब चाहिए ते बरो चूर सब चाहिए ते बरो डाकत ये देर के शबार आगे अमादरे चीनरा का उसी आर यही कास गुला भलो मोतो यही शैतानी कास गुला वर्तमाने भलो बबे कास करते से यूट्यूब एर फॉर यहाँ कौन बाकी गुलास सिन्ना ने इधर सेल वाला वो ने कहा से इधर वो आज जुदी कारों मोबाइल है तक आमी मोने कुरी वो ही मोबाइल डाइना फाँक ना बुझ जाजुदी दुकाये तकिन 
তাইলে ডিলেট করে দিবেন কারণ ও আর শোনার মতো বহু আলেম উলামা বাংলাদেশের মধ্যে আছে এই যে আপনাদের ইমাম সাবরা আছেন আপনাদের এলাকার মধ্যে মাদ্রাসা সম্মানিত উস্তাদগণ আছেন উলামায় কেরামগণ আছেন ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন যে হুজুর আমার মোবাইলের মধ্যে একটা ওয়াজ আনছি দেখেন তো এই ওয়াজটা শোনা যাবে কিনা ওনারা জানে সুরে যেমন সুরের খবর জানে আলেমে ও আলেমের খবর জানে ঠিক না ঠিক এখন আপনি যদি মনে করেন আমি কি কম বুঝি তাইলে আপনার দরা খাওয়ার সম্ভাবনা আছে কারণ আপনি ডাক্তার সাপ আমি যত বড় হুজুরি হই না কেন আমি ফেরাসিটামল ট্যাবলেটটার নাম জানি আমি উরাডিন ট্যাবলেটটার নাম জানি কিন্তু এক একটা রোগের মধ্যে যে অনেকগুলো ঔষধ আছে একটাই কাম না করলে আরেকটা আরেকটা না কাম করলে আরেকটা এইগুলার বিদ্যায় আমি তো পারদর্শী হই নাই এই ব্যাপারে আপনি উস্তাদ আপনি পণ্ডিত আপনি হুজুর আর আমার লাইনে আপনি কিছু দু একটা আয়াত বা সুরা কেরাত বা দু একটা আয়াতের অর্থ আপনি শিখছেন কিন্তু ওই যে আপনার ব্যাপারে যেমন আমার মাতবরি চলে না আমার লাইনেও আপনার মাতবরি চলবে না জোরে বলেন ঠিক না বে ঠিক রাগ করতেছেন আপনারা বাইরে আমার বন্ধুরা আমার আমি যেই কথা বলতে ছিলাম রবিউল আহমালের চাঁদ কোরআন নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নাই কোরআনকে তাবিজের কিতাব বানিয়ে ফেলেছি কোরআনুল করিমকে জাহার ফুকের কিতাব আমরা বানিয়ে ফেলেছি তাদের মধ্যে ঝুলায় রাখি শুধু তাই নয় দুঃখজনক কথা কোরআনুল করিমকে আমরা ডাইনিং রুমের মধ্যে ড্রয়িং রুমের মধ্যে এক সাইডে ফলায় রাখি বা বারান্দার মধ্যে ফলায় রাখি বেডরুমের মধ্যে আল্লাহর কোরআন স্থান পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু বড় আফসোস বেডরুমের ভিতরে টেলিভিশন শোভা পায় এবং বাহিরে বারান্দার মধ্যে কোরআন শরীফ ঝুলতেছে ঠিক না বেঠি বেডরুমের মধ্যে বরকতের জন্য আল্লাহর কালাম থাকবার কথা ছিল এই জায়গার মধ্যে আছে ইস্টার জলসা এই জায়গার মধ্যে আছে জি বাংলা ভারতীয় চ্যানেলগুলা কারণ তাহাজুদ আদায় করতেইব না কোন তাহাজুদ নামাজের তাহাজুদ না চ্যানেল দেখবার তাহাজুদ যেরা কন্যা উজুল্লাহ আলী বাইরে আমার বন্ধুরা আমার যেই কথা বলতে ছিলাম রবিউল আহমালের চাঁদে বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিনকে আপনি ভালোবাসেন আমিও ভালোবাসি আপনাকে মুবারকবাদ জানাই সাধুবাদ জানাই ওয়েলকাম মারহাবা আমার কোনো আক্ষেপ নাই আমি খুশি আপনি আমার নবীকে মহব্বত করতেছেন কিন্তু ভাই কিভাবে আমার বিশ্ব নবী রহমতুল্লিন আলমিনকে মহব্বত করবেন আপনি শোনেন আরবের কতগুলি মেয়েরা উম্মুল মুমিন হজরত আয়সা সিদ্দিকা रसुल कम छोनाबार करीम देखे हाँ देखे तुम्हरा कि कुरान करीम पढ़े हाँ पढ़े बंधुरा भलोबाजी मिलाद आलोचना कर कुरान दरकार आई নবীর মিলাদ নবীর সিরাত নবীর উফাত সব কিছু জানতে হলে বুঝতে হলে কোরআনুল করিমের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে আওয়াজ করে বলুন ভাইরা আমার আমরা সেই কোরআনুল করিমের সাথে সম্পর্ক রাখতে চাই না চাই না ভাইরা আমার বন্ধুরা আমার দিলের কান লাগায় শুনেন আমার বিশ্ব নবী রহমতুল্লিন আলমিন একদিন সাহাবাই কেরামদেরকে বললেন ও আমার সাহাবিরা আমি জানতে চাই সত্যি করে বলো তোমরা কি আমার আল্লাহ পাকের সাথে কথা বলতে চাও যেরা কোনো সুবাহন আল্লাহ আল্লাহ আকবর আমার কীর্তন কুলার বাইরা আমিও আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই নবীজির জিজ্ঞাসের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী নবী যেমন জিজ্ঞেস করেছিলেন সাহাবা একরামদেরকে সেই সূত্র ধরে আমিও জানতে চাই আপনাদের কাছে আপনারা কি আমার আল্লাহর সাথে কথা বলতে চান আর একটু জোরে বলেন চান আল্লাহর সাথে কে কে কথা বলতে চান হাত তুলেন দেখি 
আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে তোমার সাথে কথা বলার তৌফিক দাও সবাই বলেন আল্লাহুম্মা আমিন হাত নামান বাইরে আমার বন্ধুরা আমার দিলের কান লাগায়া শুনেন আল্লাহর নবী বিশ্বনবী রহমাতুল্লিল আলামিন বলেন ও আমার সাহাবিরা তোমরা কি আমার আল্লাহর সাথে কথা বলতে চাও সাহাবাই কেরামগণ বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ নবী গৌ অবশ্যই আমরা আল্লাহ পাকের সাথে কথাবার্তা বলতে চাই আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী माध्यमे से जानल्ला प्रधानमंत्री लौहे महफुजर मध्य जे कुरान करीम संरक्षण कर रखा हो कुरान करीम आल्ला पाक दया माया बाहक फेरस्ता जिब्राइल मध्यमे बाईरा হজরত রসুল করিম সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামের উপরে অবতীর্ণ করেছেন আমরা কুশিনা বেজার আর একটু জোর এখন কুশিনা বেজার এই কোরআন করিমের আগে এই পৃথিবীর মধ্যে আর অনেকগুলো আসমানি গ্রন্থ ছিল তাওরাত ছিল জাবুর ছিল ইঞ্জিল ছিল তারপরে আরও ছোট ছোট একশতখানা সহিফা ছিল আমার বাইরা এই যে একশত সাইরখানা কিতাব কোরআন সহ বড় বড় সাইরখানা কোরআন জাবুর তাওরাত ইঞ্জিল আর ছোট ছোট একশতখানা আমার বন্ধুগণ দেখেন রবিউল আউ্বালের চাঁদ আপনি মিলাদুন্নবী পালন করেন আল্লাহর কালামের মধ্যে মিলাদুন্নবীর আলোচনা আছে আছে না নাই বাইরে আমার বন্ধুরা আমার ওই যে দেখেন আয়াত মিসাক বাইরে আমার বন্ধুরা আমার দিলের কান লাগায় শুনেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন স্মরণ কর ওই সময়ের কথা যে সময়ে সমস্ত নবী রাসুলদেরকে একত্রিত করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিশ্ব নবীর ব্যাপারে কোরআনের ব্যাপারে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন रसुल सबाई के हाजिर कर पृथ्वी मध्य प्रेरण कर प्रेरण करब एकजे पर एक जन धारावाहिक भाव अतपर सुम्मा जयकुम रसुल একজন রসুল আসবেন সেই একজন রসুল হচ্ছেন মোহাম্মদুর রসুল 
সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি তোমাদের শত্রু হবেন না বরং তিনি তোমাদের বন্ধু হবেন মুসদ্দিকুল্লিমা মাকুম তিনি পৃথিবীর মধ্যে এসে তোমাদের এবং তোমাদের সাথে আগত কিতাবের সত্যায়নকারী হবেন আর একটু জোরে কোনো সুবাহান আল্লাহ তিনি এসে জগৎবাসীকে জানিয়ে দিবেন মুসানবী সত্য নবী তাউরাত কিতাব সত্য কিতাব ইসানবী সত্য নবী ইঞ্জিল কিতাব সত্য দাউদ নবী সত্য নবী জাবুর কিতাব সত্য ইউসুফ নবী সত্য ইয়াকুব নবী সত্য আদম নবী সত্য নোহ নবী সত্য সুলাইমান নবী সত্য সব নবী রাসুলগণ সত্য তিনি এসে সত্যায়নকারী হবেন যেরকম আল্লাহ আকবর বাইরে আমার বন্ধুরা আমার আমি নুরুজ্জামান নোমানি বলি না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন দুনিয়ার মানুষ এরা তোমরা শোনব সমস্ত নবী রাসুলদেরকে বলেছিলাম একজন রসুল আগমন করবেন মুসদ্দিকুল্লিমা মাখুম যিনি তোমাদের সত্যায়নকারী হবেন তোমাদের সাথে যেই কিতাব পাঠিয়েছিলাম কিতাবের সত্যায়নকারী হবেন তিনি যদি এসে যান আমি আল্লাহ রব্বুল আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিতেছি লাতু ও মিনুন না তিনি যদি এসে যান তোমাদের ডিউটি হবে ওনার উপর ইমান আনা এবং ওনাকে সাহায্য করা জোরে কোন মুসানবী তোমার জীবন দশায় এসে গেছেন তোমার নবুয়ত শেষ ওনার নবুয়ত শুরু হয়ে যাবে তোমার কিতাবের বিধান শেষ কোরআনুল করিমের বিধান শুরু হয়ে যাবে জোরে কোন লহু আকবর বাইরে আমার বন্ধুরা আমার এরপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমি জানতে চাই আমি যা বলেছি তোমরা আমাকে শিকার উক্তি দাও আমার কথা মানবে কি মানবে না কল আর তুম হজ তুম আলিকুম ইসরি আমার কথা মানবে কি মানবে না শিকার উক্তি দাও তাড়াতাড়ি বলো কল আকর না সমস্ত নবীর সুলগণ বলেছিলেন আয় আল্লাহ আমরা শিকার উক্তি দিলাম আমাদের জীবদ্দশায় যদি বিশ্বনবী মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওসাল্লাম আগমন করেন আমাদের নবুয়াত বাদ দিয়া মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ घाटती নিঃসন্দেহে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে ওরা হচ্ছে কাফের ঠিক না বেটি কথাটা বোঝেন নাই আমার বন্ধুগণ তো এই জায়গার থেকে একটা জিনিস শিক্ষার আছে সেটা হচ্ছে সমস্ত নবী রাসুল এক বাক্যে বলে দিয়েছিলেন যে আল্লাহ আপনার কথা আমরা মেনে নিলাম যদি মোহাম্মদ সাল্লাম আমাদের জীবদ্দশা আগমন করেন আমাদের নবুয়াত বাদ দিয়া আমরা ওনার কাছে আত্মসমর্পণ করব ওনার কাছে বায়াত গ্রহণ করব নবীগণ একজন আরেকজনকে মানবার ব্যাপারে অঙ্গীকারা বদ্ধ এবং মানছেন আমার বন্ধুগণ ঈসা আলাইহাল্লাম আগে নবী ছিলেন আবার পৃথিবীর মধ্যে আসবেন বিশ্বনবীর উন্মত পরিচয় দিয়ে যেটা কোনো সুবাহান আল্লাহ কিন্তু সবাই শিখে সবাই বুঝে সবাই মানে মানে না শুধু বুঝে না শুধু আমরা দেশের রাজনৈতিক দলগুলো ধরে বলেন ঠিক না বে ঠিক একটাই আরেকটারে স্বীকার করতে চায় না একটাই আরেকটারে স্বীকার করতে পারে না আমার বাইরে এই জন্য জনগণের উচিত ওদেরকে ভালো মতো আগে রাজনীতি শিখানো আমরা ভয় পাই কিসের ভয় জনগণের শক্তি বেশি না সরকারের শক্তি বেশি আর একটু জোরে বলেন কার শক্তি বেশি আমার বাইরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যতই শক্তিশালী হোক না কেন জনগণ যদি চায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কান দইরে নামা হইতে পারে আবার জনগণ যদি চায় আরেকজনকে সরকার বানাইতে পারে আবার জনগণ যদি চায় আবার শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী বানাইতে পারে জোরে বলে ঠিক না বেটি ক্ষমতা দেওয়ার মালিক আল্লাহ কিন্তু ভোটটা কে দিবে জনগণ আবার কইবেন নি হুজুর দিয়ে উল্টা পাল্টা কথা বলতেছে আমি যে কথাটা বলছি আওয়ামী লীগ বিএনপির পক্ষে বিপক্ষে দুইটার একটাও না মানে বাস্তব কথাটা বলছি যে জনগণের পাওয়ার আছে শক্তি আছে ক্ষমতা আছে কিন্তু আমরা অবস্থার প্রেক্ষিতে বিড়ালের মতো হয়ে গেছি কিন্তু আসলে আমরা বিড়াল না আমরা বাঘের চাইতে ও শক্তি ধর জোরে বলেন ঠিক না বে ঠিক বাইরে আমার বন্ধুরা আমার নবীগঞ্জ যেমন শিকার উক্তি দিয়েছিলেন মুহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাল্লাম আগমন করলে আমরা ওনাকে মেনে নিব আমার বাইরা আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলার উচিত হবে সামনে নির্বাচন কয় তারিখে আর একটু জোরে বলেন কয় তারিখে 
তিরিশ তারিখে নির্বাচন আমার শক্তি আছে আমার জন্য সবই জায়েজ আছে অনুমতির দরকার নাই আরেকজনের শক্তি নাই ওর জন্য অনেকগুলা নিয়ম কানুন আছে এই নীতি আজকে বাংলাদেশে আছে না নাই বাইরে আমার বন্ধুরা আমার নির্বাচন হবে সঠিক নির্বাচন হবে স্বচ্ছভাবে আমার বাইরা জনগণ রায় প্রদান করবে পাঁচ বছর পর বড় সুযোগ আসে সবাইকে মেনে নিতে হবে জনগণ যদি আমারে চায় আমি আসব ক্ষমতায় জনগণ যদি আমারে না চায় হাসি মুখে যারে চেয়েছে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে ক্ষমতা বুঝিয়ে দিয়ে আমিও তার জন্য সাহায্যকারী হয়ে যাব এই রকম হওয়া উচিত ছিল না ছিল না দেখেন খ্রিস্টান দেশ আমেরিকা সবাই ভেবেছিল ক্ষমতায় আসবে হিলারি ঠিক না ঠিক সবাই ভেবেছিল ক্ষমতায় আসবে হিলারি কিন্তু ঘটনাক্রমে ক্ষমতায় আসছে একটা পাগল ঠিক না বেটি আমার বাইরা অনেক দেশ থেকে হিলারিকে সাপোর্ট করেছিল এবং অনেক শক্তিশালী লোকেরা হিলারির আশেপাশের লোকেরা বলছিল মামলা করেন এই করেন সেই করেন আবার কিন্তু হিলারি কি বলছে এটা খ্রিস্টান মানুষ তারাও একজন আরেকজনকে মানতে শিখছে সে বলছে না নির্বাচনে যে বিজয়ী হয়ে গেছে আমি তারা মেনে নিলাম কি আপনারা জানেন না সত্য না মিথ্যা আমেরিকাতে কোনো সংঘাত নাই আর আমরা দেশের মধ্যে এই শেয়ারটার মধ্যে যে বসে মনে করে হের বাপ দাদা সৈদ্য গোষ্ঠীর কি না শেয়ার এই শেয়ারের মধ্যে আমি বসবো ভালো করলেও আমি খারাপ করলেও আমি এই শেয়ারের মধ্যে আর কেউ বসতে পারবে না এটা আমার বাপ দাদার কি না শেয়ার জোরে কন্যা উজবিল্লা আহমিজ আলী আমার বাইরা এই জন্য সমস্ত জনগণ একত্রিত হয়ে বুঝাই দেওয়া উচিত না এই শেয়ারের মধ্যে আল্লাহর রহমতে আমরা যারে চাইবো সেই বসবে অন্য কেউ না محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم আমার বাইরা আমরা চাই আমরা দোয়া করি আল্লাহর কাছে এই যে তিরিশ তারিখের নির্বাচনটা নির্বাচনটা যেন সূক্ষ্ম হয় স্বচ্ছ হয় এবং যারা আমাদের জন্য কল্যাণকর হবে এমন ভাইদেরকে আল্লাহ যেন ক্ষমতায় বসায় সবাই গুণ আল্লাহ আমিন আমার বাইরা কি কোনো দুঃখের কথা আমরা এই টুফি ফাঞ্জাবি লাগাই আমাদের মধ্যে কিছু মুনাফিক দুঃখে গেছে জোরে বলেন ঠিক না বেঠিক নামের মধ্যে মুফতি আছে মৌলানা আছে কৌমি মাদ্রাসা এবং কৌমি পন্থি এটাকে ভেজাল মুক্ত একটা নাম ঠিক না বেঠিক সবাই জানে এই কৌমিওয়ালারা ওনারা হচ্ছে আল্লাহওয়ালা তাবলিগওয়ালারা যেমন আল্লাহওয়ালা কৌমিওয়ালারা আল্লাহওয়ালা তাদের মধ্যে দুনিয়ার কোনো লুভ লাল সানাই কি এটা আপনারা বিশ্বাস করেন না আমার বাইরা প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে কৌমি মাদ্রাসাকে মাস্টার্সের মান দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুশি আমার বন্ধুগণ তো আমরা বড় জোর একটা তাকে মুবারকবাদ জানাইতে পারি ধন্যবাদ জানাইতে পারি হয়ে গেল ঠিক না বেটি এর বেশি কিছু দরকার আছে কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে একটা শুক্রানা মাহফিলের আয়োজন হয়েছিল ওই জায়গার মধ্যে কি কমো কষ্টের কথা উপর দিকে তু তু ফেললে নিজের মাথার মধ্যেই পড়ে এক জাহেল মৌলবি মুফতি কি নাম জানি রুহুল আমিন রুহুল আমিন মুফতি রুহুল আমিন দাজ্জাল কাজাব সে প্রধানমন্ত্রীকে ঘোষণা করেছে যে উনি নাকি কৌমি জননী प्रधानमंत्री নৌকা আমার খায় নির্বাচন করব একটা মনোনয়ন পাওয়ার আশায় আল্লাহ জালেমরে কখনো তার আশা পূরণ হতে দেয় না আলহামদুলিল্লাহ নৌকার প্রচারণা ঠিক মতো চালাইছিল কিন্তু নমিনেশন কিন্তু ফেভারও কিনছিল মনোনয়ন পায় নাই গাদ্দার হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে আমার বাইরা জারে তারে কৌমি জননী ঘোষণা দেওয়ার এই রুহুল আমিন কে ঠিক না বে ঠিক আমার বন্ধুগণ আমরা কৌমি তাবলিগলারা যারা আসি আমরা শুধুমাত্র আল্লাহকেই চিনি পরকালে বিশ্বাসী আমরা কোনো জামেলার মধ্যে নাই ক্ষমতা নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথাও নাই বাইরে আমার বন্ধুরা আমার দিলের কান লাগায় শোনেন 
আমি যেই কথা বলতেছিলাম সমস্ত নবী রাসূলগণকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে দিয়েছেন ও নবী রাসূলগণ আখিরি জামানার پیغمبر বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আগমন করবেন তোমাদের নবুয়ত বাতিল হয়ে যাবে আখিরি জামানার پیغمبر কে মেনে নেবে ওনার উপরে যখন কুরআনুল করিম আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নাজিল করে ফেলব তোমাদের কিতাবের বিধান রহিত হয়ে যাবে তোমাদের কিতাব সত্য কিন্তু কুরআনুল করিমের বিধান মেনে নিতে হবে যদি বলেন ঠিক না বেঠি বাইরে আমার বন্ধুরা আমার আখিরি জামানার پیغمبر বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আগমন করলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশ্ব নবীর উপর আয়াত নাযিল করে জানিয়ে দিলেন ও গো নবীজি আপনি তেলাওয়াত করে দুনিয়ার মানুষদেরকে জানিয়ে দিন কি জানিয়ে দিবেন ওই যে আল্লাহ বলছিল যে এমন একজন রাসূল পাঠাইবো যিনি যাআকুম রাসূলুন তোমাদের কাছে একজন রাসূল আসবেন মুসাদ্দিকুল লিমা মাআকুম তিনি তোমাদের বৈধতা দিবেন তিনি তোমাদের কিতাবের বৈধতা দিবেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও অতীতে কিন্তু বলছিল যে অমুকের কর্মকাণ্ডকে আমরা বৈধতা দিব বলছিল না হ্যাঁ বৈধতা কোনটা দিবেন কোনটা দিবেন না এটা হিসাব নিকাশ করে দিতে হবে পাপকে বৈধতা দিলে হবে না ভালো জিনিসকে বৈধতা দিতে হবে কারণ বৈধতার ব্যাপারে কোরআনুল কারিমের মধ্যে দলিল আছে যেমন একটু আগে আমি তেলাওয়াত করলাম সুম্মা জাআকুম রাসূল মুসাদ্দিকুল লিমা মাআকুম আখির জামানার پیغمبر হবে তোমাদের সত্যায়নকারী माननीय প্রধানমন্ত্রী আপনাকেও মনে রাখতে হবে আপনি দেশ নেত্রী আপনি দেশের ক্ষমতা আপনি নিয়েছেন বিশাল একটা আমানতদারি বৈধতা দিবেন কিন্তু যা তা বৈধতা দেওয়া যাবে না উল্টা পাল্টা বৈধতা দিলে যখন আপনি ক্ষমতায় থাকবেন না তখন কিন্তু মাসুল গুনতে হবে জোরে বলেন ঠিক না বে ঠিক বাইরে আমার বন্ধুরা আমার দিলের কান লাগায় শুনেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশ্ব নবী রাহমাতুল লিল আলামিন কে আয়াত নাযিল করে জানিয়ে দিলেন ও কোন বিজে আপনি দুনিয়ার মানুষদেরকে জানিয়ে দিন বৈধতার ব্যাপারটা খোলাসা করে দেন ওই যে বলছে মুসাদ্দিকুল লিমা মা সত্যায়নকারী হবেন এখন নবীজি বলতেন সূরা বা কোরআন প্রথম দিকে ওয়াল্লাযিনা ইউমিনুনা বিমা উনজিলা ইলাইকা ওয়া মা উনজিলা মিন ক্বাবলিক যার কোন আল্লাহু আকবার ওয়াল্লাযিনা ইউমিনুনা বিমা উনজিলা ইলাইকা যারা ঈমান আনবে বিমা উনজিলা ইলাইকা আপনার উপরে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তার উপরে ওমা উংসিলা মিং কবিলিকা আপনার পূর্ববর্তী নবী এবং রসুলদেরকে এবং তাদের উপরে যা কিছু নাজিল হয়েছিল যারা ইমান আনবে অবিল আখিরাতি হুমিও কেনন পরকালকে যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন হুদাল্লিল মুত্তাকিন ওরাই হচ্ছে মুত্তাকিন জোরে বলেন সুবাহান জোরে বলেন আল্লাহ আকবার বাইরে আমার বন্ধুরা আমার আমি আমার ভাইদেরকে বলবো ও ভাইরা তোমরা যারা মিলাদুন নবীর গান গাও মিলাদুন নবী পালন করবার জন্য মানুষকে যশ্নে জুলুস শিখাও মিলাদুন নবীর কথা কোরআন গরিবের মধ্যে আছে আছে না নাই ওই যে বললাম না একটু আগে সমস্ত নবী রাসুলদেরকে বললেন যে একজন রসুল আসবেন রসুলের আগমনটাই তো মিলাদুন নবী ঠিক না বেটি রসুল আসবেন তো এই যে রসুল আসবেন এটাই হচ্ছে মিলাদুন নবী অথচ এই সমস্ত ওয়াজের কোনো খবর নাই এই মিলাদুন নবীর মধ্যে আল্লাহ কিন্তু কোরআন মানবার জন্য ওয়ার্ডার করেছেন এই মিলাদুন নবীর মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবীর উপর ইমান আনবার জন্য ওয়ার্ডার করেছেন জোরে বলেন ঠিক না বেটি আল্লাহ বলছেন লাতু মিনুন না বিহির তোমরা ওনার উপর ইমান আনবা ওয়ালাতং সরুন না ওনাকে সাহায্য করবা ঠিক না বেটি তাইলে নবীর উপর ইমান আনা তার মানেটা কি নবী যেমন ছিলেন আমরাও তেমন হব নবী মিথ্যা কথা বলতেন না আমরাও মিথ্যা কথা বলবো না নবীজি মদ গাজার দারে কাছেও ছিলেন না আমরাও মদ গাজার দারে কাছেও যাব না আর মাজার ফন্তিরা বাজার ফন্তিরা কি করে মদ গাজা ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না নারী নিয়ে সময় কাটায় এই কইরা সেই করে সময় কাটায় মুখের মধ্যে দাঁড়িয়ে নাই দেখলে পরে হিন্দু না মুসলমান বোঝার কোনো উপায় নাই গতকালকে মাগরিবের নামাজ পড়লাম কলকাতা নিউ মার্কেট জামে মসজিদে তো নামাজ পড়ার পরে এই কলকাতার আবার মুসলমান ভাইরা যারা আমাকে দাওয়াত করে নিয়েছেন কিছু কেনাকাটা ছিল বললাম যে মাহফিলের আগে সন্ধ্যার পরে কেনাকাটা সেরে ফেলি তো কেনাকাটা করতে গিয়ে বলে হুজুর সাহা খাইবেন আমি হ্যাঁ আমি একটা রং সাহা খাবো তো এক ভাই খুব সুন্দর সাহা বানাইছে তো সাহা দিল এরপরে কথায় কথা জিজ্ঞেস করতেছে নাম কি ক নাম হচ্ছে নিজামুদ্দিন তো আমার নিজামুদ্দিন সুন্দর নাম নিজামুদ্দিন আউলিয়ার নামে নাম আর পাশাপাশি তার মানে আপনি একজন মুসলমান কি দেখতে তো আপনার দাদার মতো মনে করছিলাম দারিমুস একবারে কিছুই নাই মনে করছি হিন্দু দাদা 
পরে শরম পেয়ে গেল আপনার ভাই তাহলে কত দিন দাঁড়িয়ে রাখে ফেলাইবেন কহজুর ইনশাল্লাহ দোয়া করেন দাঁড়িয়ে রাখব কারণ মুসলমান যদি মুসলমানদের মুসলমানের মতো না হয় আমার ভাইরা বুঝবেন অসিনা এলাকায় যদি মহিরা যান তখন আপনাকে মুসলমান হিসাবে দাফন করবে নাকি হিন্দু মনে করে পুরাইব যে কোনো একটা তো করবে তো মুসলমান হিসাবে যদি দাফন করে আলহামদুলিল্লাহ আপনি যা পাওয়ার পাইছেন কিন্তু যদি ব্যতিক্রম হয় তাহলে কে দায়ী আমি নিজেই দায়ী কারণ আমি তো মুসলমানের লেবাস দড়ি নাই আমার বাইরা তাইলে আওয়াজ করে বলুন দাড়ি মুস নাই মহিলাদের এখন আমার মধ্যেও দাড়ি মুস নাই বিদর্মীদের কাছেও দাড়ি মুস নাই আমি মহিলার মতো আমি বিদর্মীদের মতো আমি তো মুসলমান পুরুষের মতো হইলাম না আওয়াজ করে বলুন আমি মুসলমান আমার পরিচয় আমি মুসলমান তাহলে আমি একজন পুরুষ একজন মুসলমান পুরুষ যেই রকম হওয়া উচিত সেই রকম হওয়া দরকার আছে না নাই নামাজ লাগবে না নামাজ রমজান মাসে রোজা রাখা সামর্থ্যবান ব্যক্তি বারবার না হোক জীবনে কমপক্ষে একবার হস করা আর একটু জোরে কন সবাই কন লাগবে না লাগবে না তারপরে সম্পদশালী ব্যক্তি বছরে একবার জাকাত দেওয়া আরেকজনকে সহযোগিতা করা লাগবে আমরা তো আরেকজনের বাস দিতেই শিখছি কেউ কাউরে সহযোগিতা করতে শিখি নাই অথচ হাদিসে নবী সাল্লু আলহিউসাল্লাম কি বলে আল্লাহর হাবিব বলেছেন আল মুসলিম মাংসালিম আল মুসলিম ওই ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে না যার জবান এবং হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপত্তা লাভ করতে পারে না বাইরে আমার বন্ধুরা আমার এই হাত আল্লাহ রব্বুল আলমী আমাকে দান করেছেন আরেকজনকে সহযোগিতা করবার জন্য এই জবান আল্লাহ রব্বুল আলমীন আমাকে দান করেছেন আর বলেছেন এই জবান দিয়ে তুমি যখন কথা বলবা ও আমার বান্দা বান্দি এই জবান দিয়ে মিথ্যা কথা বলবা না গিবত করবা না এই জবান দিয়ে মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলবা যেরকম লাহ আকবার তাইলে আমরা আরেক মুসলমানকে সহযোগিতা করতে পারবো না পারবো না আল্লাহ তুমি আমাদের তৌফিক দাও সবাই কোন আমিন বাইরা আমার বন্ধুরা আমার আমার আল্লাহ বলেন সবাই পড়ুন আজকে আমাদের দেশের মধ্যে সিরিক বেদাত আছে না নাই আর একটু জোরে কোন আছে না নাই আমার বাইরা ওই যে একটু আগে বলছিলাম আবারও সেই কথার মধ্যে সইলা যাইতে হয় যারা জশ্নে জুলুস মার্কা মাজার ফুজারি ওদের দ্বারাই আমাদের দেশের মধ্যে সিরিক বেদাত বেশি হইতেছে আমরা অলিয়াল্লাহকে মানি অলিয়াল্লাহকে স্বীকার করি অলিয়াল্লাহর কথা আমরা মানুষকে আমরা বলতে চাই প্রয়োজন আছে কি প্রয়োজন অলিয়াল্লাহ শুধুমাত্র একজন উস্তাদের মতো ঠিক না বেটি অলিয়াল্লাহ মানে এই না আল্লাহর বাদ দিয়ে তার পূজা করা কথাটা বুঝছেন আজকে আমাদের দেশের মধ্যে পূজা নেওয়া হয় পূজা পূজা যেটা কন্যা উজবিল্লাহ আলী আপনাদের এই দেশে বন্ড ফির আসেনি এদিকে আছে কি কন জানো জানো আগুন জানো বন্ড পীরে রাস্তা নাই কোন আমার সাথে জানো জানো আগুন জানো বন্ড পীরে রাস্তা নাই এই সমাজে সিরিক বেদাত করলে এবার রক্ষা নাই এই সমাজে সিরিক বেদাত করলে এবার রক্ষা নাই তোমরা জারে বাবা বলো নামাজ কালাম পড়ে না মুসবা আব্রিলাম্ব করে দাঁড়ি কিন্তু রাখে না জোরে বলেন ঠিক না বেঠি কোন আমার সাথে তোমরা যারে বাবা বলো না মাস কালাম পরে না মুসবা আব্রিলাম্বা করে দাঁড়ি কিন্তু রাখে না মাথায় আবার পাগড়ি আসে মাথায় আবার পাগড়ি আসে পরনে তার লঙ্গি নাই লঙ্গি নাই ঠিক না বেটি এই সমাজে সিরিক বেদাত করলে এবার রক্ষা নাই আমার বাইরা ল্যাংডা বাবা আমাদের দেশে আছে না খালি কি ল্যাংডা বাবা আরো কত বাবা তালা বাবা বিলাই বাবা কুত্তা বাবা শিয়াল বাবা বাবার অভাব নাই খেল্লা বাবা আসেন আসেন বসেন বসেন শালি বাবা খেল্লা বাবা মা শাল্লা শালি বাবা খেল্লা বাবা বিলাই বাবা কুত্তা বাবা বসেন বসেন আসেন আসেন জিকির আসে না নাই এটা কোনো জিকির নাকি শয়তানি এটা কোনো জিকির আরে জিকির করবেন আল্লাহ 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 
আমার আল্লাহর নাম জিকির করবেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নাই আচ্ছা বলেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললে আমার ভাইরা আওয়াজ করে বলেন সব না গুনাহ সুবহানাল্লাহ আরে কোজ এরকম সব না গুনাহ সুবহানাল্লাহ এইটাও নাকি সব নাই ইউটিউবের মধ্যে সেদিন এক বাজাইরা বক্তার ওয়া শুনলাম বাজাইরা বক্তা ওয়াজ করছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললে নাকি জান্নাতে যাওয়া যাবে না আরে কোজ এরকম না নাউজু বিল্লাহ সুবহানাল্লাহ আপনারা শুনছেন নেই ওয়াজটা কেউই শোনেন না ইউটিউবে এই ক্লিপটা আমার বাইরা এক বক্তা ওয়াজ করছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না এখন আপনারা কি মনে করেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না যাবে না আর একটু জোরে বলেন যাবে কি যাবে না বাইরা আমার বন্ধুরা আমার হাদিস শরীফ আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল লিল আলামিন বলেন মান কলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ফাদখালাল জান্নাহ জোরে কোন সুবহানাল্লাহ বাইরা আমার বন্ধুরা আমার আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল লিল আলামিন বলেন ও দুনিয়ার মানুষেরা যেই ব্যক্তি বলবে না ইলাহা ইল্লাল্লাহ এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নাই মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল আল্লাহর হাবিব বলেন যেই ব্যক্তি আল্লাহ তর্জমায় একখানা হাদিস আসছে ওহাবিবনে মুনাব্বেহ থেকে বর্ণিত আপনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বেন পড়লে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কিভাবে পড়লে আপনি জান্নাতে যাবেন এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে আলাই সালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মিফতাহুল জান্নাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কি বেহেস্তের চাবি নয় যারা কোন সুবহানাল্লাহ প্রশ্ন করছে আলাই সা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মিফতাহুল জান্নাহ যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কি বেহেস্তের চাবি নয় কলা বালা বলতে যে হ্যাঁ লা ইলাহা ইল্লাহ বেহেস্তের সাবি ওলা কিন লাইসা মিফতাহ ইল্লা ওলাহ আসনান যত সাবি আছে একটা সাবিও দাঁত সারা নাই সাবির মধ্যে দাঁত আছে না নাই আমার বাইরা প্রত্যেকটা সাবির মধ্যে দাঁত আছে আমার বাইরা এখন এই যে প্রত্যেকটা সাবির মধ্যে দাঁত আছে ইঞ্জিতা বিমিফতাহিন লাহু আসনান তুমি যদি দাঁত বিশিষ্ট সাবি সাথে করে নিয়ে আসতে পারো ফুতিহালাকা তোমার জন্য জান্নাতের দরজা খোলা হবে ও ইল্লা লামিফতাহ হালাক আর যদি দাঁত বিশিষ্ট সাবি আনতে না পারো তাহলে জান্নাতের দরজা খোলা হবে না আমার বাইরা এখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হচ্ছে সাবি আর সাবির দাঁত হচ্ছে অন্যান্য নেক আমল যেই ব্যক্তি বলবে এক আল্লাহ সারা আর কোনো মাহবুদ নাই ওই ব্যক্তি নামাজ পড়বে রোজা রাখবে হস করবে জাকাত দিবে সুদ গুষ এইগুলো বর্জন করবে আল্লাহর আদেশগুলো গ্রহণ করবে মেনে নিবে আল্লাহর নিষেধগুলো বর্জন করবে এইগুলো হচ্ছে আদেশ নিষেধগুলো এইগুলো হচ্ছে সাবির দাঁত আমার বাইরা এজন্য আমাদের বলতে হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যেমন বলতে হবে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হবে নিঃসন্দেহে আল্লাহর জান্নাতে প্রবেশ করবে যেরকম আল্লাহ আকবর কথাটা বুঝে আসছে আপনাদের বাইরা আমার বন্ধুরা আমার আমি জানতে চাই একটু আগে বলছিলাম আমাদের দেশের মধ্যে বাবার কোনো অভাব নাই কত বাবা যে আছে গলার মধ্যে হাজার হাজার তালা ঝুলাইয়া নাম দিছে তালা বাবা আছে না নাই আমার বাইরা এই সমস্ত বাবার দল যেখানে আছে আমরা সঙ্গবদ্ধ হয়ে এদেরকে উৎখাত করলেই আমাদের সমাজটা শিরিক এবং বেদ হাত থেকে মুক্ত হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ আওয়াজ করে বলুন আমরা কি আমাদের এই সমাজকে শিরিক মুক্ত সমাজ বেদ হাত মুক্ত সমাজ করতে পারি না পারি না বাইরা আমার বন্ধুরা আমার যদি আপনি শিরকের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান আমার আল্লাহ বলেন
আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন দুনিয়ার মানুষেরা তুমি যত গুনাই করো না কেন আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইচ্ছা করলে তোমাকে মাফ করে দিতে পারি কিন্তু জানি আর এই গজেই ব্যক্তি শিরিক করবে শিরিকের গুনার সাথে সম্পৃক্ত হবে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কখনো তারে মাফ করব না শুধু তাই নয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমে অন্য আয়াতে বলেন ও মাই শিরিক বিল্লাহি ফাকদ হাররম আল্লাহু আলাইহিল জান্নাত বাইরে আমার বন্ধুরা আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ও মাইয়ু শিরিক বিল্লাহ যেই ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শিরিক করবে শরিক করবে যেই ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে শিরিকের গুণা করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ফকদ হাররম আল্লাহ আলাইহিল জান্না ওই ব্যক্তির জন্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন শিরিক করলে জান্নাত হারাম হয়ে যায় তাইলে কি বুঝেন শিরিকটা কি ছোট গুণা না বড় গুণা আর একটু জোরে বলেন এটা যে বড় গুণা এটা আপনিও কোয়া লাগবে না আমারও বলা লাগবে না আমার আল্লাহই বলতেছেন আমার আল্লাহ বলেন ও দুনিয়ার মানুষের সাবধান শিরিক কিন্তু সবচাইতে বড় গুণা যখন প্রশ্ন করতে পারেন শিরিক কেন বড় গুণা শিরিকের গুণা করলে কেন জান্নাত হারাম হয়ে যায় কেন শিরিকের গুণা আমার আল্লাহ মাফ করে না আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে না পারে না বাইরে আমার বন্ধুরা আমার একজন বুজুর্গ নাম তার হজরতে হাসান বসরি রহমতুল্লাহি আলাইহি তবে মাঝখানে একটা কথা বলে রাখি এই শিরিকের গুণা যে শুধুমাত্র আমাদের দেশের মাজার ফুজারিরা করে তাই নয় আমরা সবাই কম বেশ শিরিকের সাথে সম্পৃক্ত আছি যেমন তিরিশ তারিখ নির্বাচন এখন যে কত মানুষ শিরিক করবে রে ভাই করবে না যেমন প্রথমত এখন ফাইকারি ধরে মানুষ মিথ্যা কথা বলবে এক কাপ লাল চাকাইয়া কি মিথ্যা কথা যেই ব্যক্তি নমিনেশন পেপার কিনছে মনোনয়ন পাইছে হে মত কায় গাজা খায় অধিকাংশই ঠিক না ব্যক্তি মানলাম সমাজের মধ্যে বড় নেতা সমাজের মধ্যে অনেক টাকার মালিক শিল্পপতি বড় ব্যবসায়ী এই জন্য অনেকের চাকরি বাকরি দিছে তো জবান বন্ধ কেউ কোনো কথা বলে না কিন্তু খবর নিলে দেখা যায় ওনার কাছে অনেক ভালো ভালো গুণ আছে আছে না ভালো গুণ না মানে খারাপ গুণ আর কি উল্টাটা কইলাম অনেক গুণে উনি গুণান্বিত আমার বাইরা মদ গাজা তো এটা অহরহ চলতেছে মাঝে মধ্যে একটার পর একটা সুন্দরী নারী নিয়ে সময় কাটায় আছে না নাই কিন্তু এই সমস্ত লোকগুলারে আমরা এই নির্বাচনের আগে এক কাপ লাল চা খাইয়া চারিত্রিক সার্টিফিকেট দিয়ে দিতেছি আমার ভাই তোমার ভাই অমুক ভাই অমুক ভাই অমুক ভাইয়ের চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র নামাজ পড়ে না একক তো মদ গাজা আর নারীবাজিতে অভ্যস্ত এদের হাতে যদি হয় সমাজের নেতৃত্ব আল্লাহর কসম থাকবে না কোনো দিন দেশের অস্তিত্ব আর একটু জোরে বলেন ঠিক না বেঠি আর আলহামদুলিল্লাহ আমরা দেশের মধ্যে রাজনৈতিক দলের প্রধান যারা আছেন ওনারা খুঁজা খুঁজে এইগুলারই আইনা নমিনেশন দেয় তাইলে এখন বোঝেন এরা কত বালা এমপি সাহেবের কি দোষ এমপি বানাইবার জন্য যারে খুঁজা নিতেছে একজন ক্রিকেট খেলে করে নিয়া এমপি বানাইবার চাই একজন হাসপাতালের মধ্যে ডাক্তার হে যদি এই জায়গার মধ্যে তাকে রোগীর ভালো হবে না মন্দ হবে ভালো হবে হেরে খুঁজে নিয়ে এমপি বানায় জনপ্রিয়তা কাজে লাগায় একজন গায়িকা গায়িকা কেমন গাইয়া গায়িকা তাও আবার উলঙ্গ গায়িকা উনারে টাইম না নেয়া জাতীয় সংসদের মধ্যে এমপি বানায় জাতীয় সংসদটারা নাফাক করতেছে নাটকের মধ্যে কোন আমলে অভিনয় করছিল হেরে আইনে বানাইছে এমপি হেরে ভাই এগুলো কি এমপি হওয়ার কথা তাহলে এরা যদি এমপি হয় তাহলে হেরু আলম এমপি হইলে অসুবিধাটা কি তাই না আপনারা কি বলেন আমার বন্ধুগণ তাহলে তো আমি হিরু আলম হিরু আলমের কোনো অসুবিধা দেখি না আমাদের কিছু বক্তা বাইর এখন হিরু আলমের বিরুদ্ধে লাগছে আর হিরু আলমের বিরুদ্ধে লাগছো কেন তার বিরুদ্ধে উল্টাপাল্টা কেউ কেন তার আগে আরও কত ও কিছু কোম্পানি এমপি হয়ে বই রইছে এইগুলা দেখো না কেন এরা যদি হইতে পারে তো হিরু আলম হইতে পারবে না কেন আমি হিরু আলমের পক্ষে হে সরল সহজ গ্রামের একটা ছেলে খালি জনপ্রিয়তা কেমনে অর্জন করা যাইব জীবন এই চিন্তাটাই করছে দেখছে কোনো জায়গার মধ্যে অভিনয় টভিনয় খায় না নিজেই ডিসলাইনের ব্যবসা কিনে ফালাইছে একজনের কাছ থেকে বারো হাজার না তেরো হাজার টেরো হাজার সুবিধা মতো পাইয়া হে সাক্ষাৎকারে বলছে এরপরে মনে করে এলাকার ডিসের দায়িত্বটা নিয়া হে নিজে নিজে ভিডিও বানায় কত তোরা দেখবি না এখন না দেয় কেউ উপায় নাই চ্যানেলের মালিক তো আমি হের ডিসের মধ্যে সারাদিন এগুলাই চালা 
এমনি এমনি চলতে চলতে এখন মানুষ ইচ্ছাই হোক কোন ইচ্ছা হোক ডিস চালাইতে হইলে ওই এলাকার মধ্যে হিরো আলমরে দেখতে যাইব এরপরে মনে করে ইউটিউবে কিছু ভিডিও মিডিও দিতে 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 হে কিন্তু সফল হয়ে গেছে গা এখন হের ভিডিওগুলা ইউটিউবের মধ্যে সুপার হিট খালি হিট না ঠিক না ঠিক আমার বাইরা তাইলে হিরু আলম একটা ছেলে ঠিক মতো কোথাও বলতে পারে না যেটা বলে অন্তরের মধ্যে যেইটা আছে এটাই মুগ্ধা বইলা ফেলায় অন্তত পক্ষে হে তো মিথ্যাবাদী না ঠিক না ঠিক যদি ফাইটটা যায় এমপি হইতে পারে তাহলে হে এমপি হইলে অসুবিধা কি ফাইটটা যায় বুঝছেন নি ওই যে আমার বাড়ির সামন দিয়া বন্ধু যখন কি জানি আপনারা দিয়ে এটাও পারেন জিনসের একটা পেন পরিয়া গেঞ্জি গায়ে দিয়া বয়ফ্রেন্ড একটা সঙ্গে লইয়া পার্কে যায় ঢুকিয়া আমরা হেডটা কই না অন্যটা কই আমরা গুনাহের কথাটা বলি না আমরা বাস্তব চিত্রটা তুলে ধরি কন জিনসের একটা পেন পরিয়া গেঞ্জি গায়ে দিয়া বয়ফ্রেন্ড একটা সঙ্গে লইয়া পার্কে যায় ঢুকিয়া মাতা পিতার কোনো টেনশন নাই মাইয়ার কোনো কোচ খবর নাই ঘরে ফিরতে রাত বারোটা বাজ্যা যায় এরপরে কি ফাইটটা যায় ফাইটটা যায় এই যে মুরব্বি বাবা খুঁজে পালাইছে অসুবিধা নাই তবে আমরা ফাইটটা যায় কমন আমরা কমু এদের লজ্জা সরম নাই বাইরে আমার বন্ধুরা আমার জাতীয় সংসদ একটা পবিত্র জায়গা ঠিক না ঠিক কারণ এই জায়গার মধ্যে হুকবুল ওতানে মিনাল ইমান দেশকে ভালোবাসায় দেখি ইমানের একটা অংশ তাই দেশের সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে আলোচনা করা হবে এই জাতীয় সংসদও এই জায়গার মধ্যে নায়িকা গায়িকা পাগল আর ছাগল বা ক্রিকেটার ফুটবলার এরা যে এমপি হওয়া চলবে না এই জায়গার মধ্যে এমপি হতে হলে দেশের নীতি নির্ধারক হতে হলে এই জায়গার মধ্যে অবশ্যই হতে হবে দেশের মধ্যে ভালো মস্তিষ্কের অধিকারী যারা এমনকি লুচ্চা সুর ডাকাই বদমাস নাস্তিক এইগুলোও হতে পারবে না একতায় যারা আল্লাহ প্রেমিক যারা রসুল প্রেমিক মুসলমান দেশ যারা ইসলাম প্রেমিক তাদেরকে দায়িত্ব নিয়ে এই জায়গার মধ্যে এমপি বানাইতে হবে আর একটু জোরে বানা ঠিক না বেঠি কিন্তু তাদেরকে বানাইব না তাদেরকে ডাকবে না তাদেরকে ডাকলে যদি কয় আপনি তো অমুক জায়গা চুরি করছেন ইসলামের বেদান হাত কাট তৈব তো প্রধানমন্ত্রীর হাতটাই তো আগে কাটা পড়তে পারে এমপি সাহেবের হাতটাই তো আগে কাটা পড়তে পারে মন্ত্রীর হাতটাই তো আগে কাটা পড়তে পারে কারণ যারা হাত কাটার আইন জানে তাদেরকে যদি ডেকে নেয় এমপি বানাইবার জন্য তাইলে মনে করেন বিচারটা উল্টো হয়ে যাইব না এই জন্য আমি সুর সুর নিয়ে যদি সমাজ করি তাইলে কোনো অসুবিধা নাই আমারটাও বৈধ হ্যাটটা তুইও খা আমিও খাই আমি তোরটা দেখতাম না আমারটাও তুই দেখিস না ঠিক না ভাই ঠিক ব্যাপারটা এরকম না একটু জিকির করেন রাগ করতেছেন কারণ এইগুলো আমাদের বলা ইমানি দায়িত্ব কোরআন শরীফ এসেছে বিশ্ববাসীর জন্য বিশ্বনন্দিত সংবিধান হয়ে কোরআনুল করিমের মধ্যে রাজনীতির আয়াত আসে না নাই এখন আপনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন আর আমি কোরআনের কথাটা বলতে পারবো না তাইলে তো দেশটা স্বাধীন হইল না নায়ক কি নাম জানি ফারুক কি কথা কইছে আপনারা কি জানেন শুনছেন আপনারা কি কথা বলছে কয়েকদিন আগে তবে আল্লাহ বিশ্বাস ঠিকই করে কৌমি জননী বলছিল যেমন মুফতি রুহুল আমিন আওয়ামী লীগের এমপি হইবার আশায় বাইকে এমপি হওয়ার জুটল না বরং জাতি তার এক গাদ্দার হিসাবে জানল হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কৌমি উলামায় কেরামগঞ্জ তার মুখের মধ্যে তু তু নিক্ষেপ করে কৌমি জনিন তুই বলার কে বেয়াদ আলেম হিসাবে শ্রদ্ধা করতাম কিন্তু হাজারো লক্ষ কোটি আলেমদের মুখে সুনকালি লাগাইবার জন্য তুমি কে আমার বাইরা সাপলা চত্বরের মধ্যে রক্ত প্রবাহিত হয় নাই এমন আলোচনা শুক্রানা মাহফিলের মধ্যে আসবে কেন যেহেতু এত বড় মিথ্যা কথা বইলেই পালাইছে প্রতিবাদ করা হবে না কেন সাপলা চত্বরে রক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়েছে না হয় নাই এখন বলতে পারেন যা হয়েছে ভুল হয়েছে মাফ চাই আপনারা আমাদের মাফ কইরা দেন এখন ইনশাল্লাহ আপনাদের দেখব কিন্তু রক্ত প্রবাহিত হয় নাই কাউকে শহীদ করা হয় নাই এই কথা বলা মানে যারা শাহাদ বরণ করেছে তাদের রক্তের সাথে গাদ্দারি করা আর এক প্রজুরে বলেন ঠিক না বেঠি বাইরে আমার বন্ধুরা আমার ফারুকের কথা বলছিলাম ফারুক বলতেছে দেশকে স্বাধীন করা হয় নাই কিসের জন্যে 
ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য বেসের ঢাকার জন্য করা হয়েছে শুনছেন আমি কিন্তু একটু বইলে ওনার মুখ দিয়ে বলাইলাম তার মানে বোঝা গেল এই নিউজটা অনেকেই জানছে এমপি হইবার শক জক ছিল আজকে দেখলাম পত্রিকার মধ্যে তারেও মনোনয়ন দেওয়া হয় নাই আমার বাইরা আমাদের প্রধানমন্ত্রীও সালাক কম না কে যে পাঁচাটা গুলাম কে যে ফাম্পট্টি দিবার চায় হাওয়া দেয় এটা প্রধানমন্ত্রী ভালো বুঝে দেশের মধ্যে বর্তমানে নাম্বার ওয়ান রাজনীতিবিদ কেউ যদি থেকে থাকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজনীতি কত প্রকার কি কি কারে কয় এটা ওনার সাইডে কেউ বেশি বর্তমানে জানে না আর না কি দশ বছর এক নাগারে ক্ষমতা থাকে আবারও পাঁচ বছরে স্বপ্ন দেখে আমার বাইরা তো ফারুক বলল কি সে চিত্র জগতের নায়ক সে বলল যে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাধীনতা অর্জন করা হয় নাই আমরাও মানলাম কদারা সত্য দেশকে স্বাধীন করা হয়ে যে পাকিস্তানের সাথে থাকতে চাই না কিন্তু বেডা তুই তো নিজের মুসলমান বলে দাবি করস এই কথা তো তোর মুখে শুভা পায় না এই কথার দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায় তুই মুসলমান নাম দাঁড়িয়ে একটা ব্যাদব নাস্তিক আর একটু জোরে বলেন ঠিক না বে ঠিক হে ওইসে নতুন মুরগি সুর শাহরিয়ার কবির সে হচ্ছে নতুন নাস্তিক ইনু জোরে বলেন ঠিক না বে ঠিক আল্লাহ পাক এই সমস্ত অপদার্থের কবল থেকে এই দেশকে এই জাতিকে হেফাজত করেন সবাই কোন আমিন বলছিলাম যে শিরিক কেন বড় গুণা শিরকের গুণা কেন আল্লাহ মাফ করবেন না এবং শিরিক যে করবে কেন তার জন্য জান্নাত হারাম প্রশ্ন জাগে না জাগে না তিনটা প্রশ্ন এক নম্বর শিরিক কেন বড় গুণা ইন্না শিরিক আল আজুল মুনাজিম আল্লাহ যে বলতেন শিরিক সবচেয়ে বড় গুণা কেন দুই নম্বর মাইশিক বিল্লা ফকাদ হারম আল্লাহ আলাইহ জান্না যে মুশিক তার জন্য জান্নাত হারাম জান্নাত হারাম কেন তিন নম্বর লাইয়া গফিরু আইয়ুসা কাবিহি যারা শিরিক করবে তাদেরকে মাফ করা হবে না তাদেরকে মাফ করা হবে না কেন এই তিনটা প্রশ্ন আপনাদের মনে জাগে না জাগে না উত্তর কি আসুন বাইরে আমার বন্ধুরা আমার আল্লাহর অলি হজরত হাসান বশ্রিফ রহমতুল্লাহ রাতের বেলা তাহাজুদের নামাজ আদায় করে দিয়েছেন যেরকম আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর অলি হাসান বসির তাহার যুদ্ধের নামাজ পড়ে আর আমরা দেশের মধ্যে বর্তমানে অলি নামদারি কিছু শয়তান আছে ওরা স্লোগান দেয় শেষ ধারে মতো শেষ দিনে একটা দিলে হয় যেরকম ঠিক না বেটে কয় না কয় না আবার হের মুরিদান যারা সাইমসা যারা এরা কয় কেউ ফিরে না খালি হাতে বাবারে তোর দরবারে একটুখানি আমি কই একটুখানি কম পড়িলে কিলা কিলির ধুম পরে আরে কজর এখন ঠিক না বেঠে হাসান বসির তাহার যুদ্ধের নামাজও মিস করে না আর তাহার যুদ্ধের নামাজের ব্যাপারে আল্লাহ পাক আয়াত নাজিল করেছেন ইন্না না সি আত লাইলি হি আসাদ্য হিয়া আসাদ্য অত আউ আকো আমু কিলা রাতের বেলা ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে শেষ রাত্রে উঠা নামাজের জন্য আসাদ্য খুবই কঠিন কাজ কিন্তু এই কঠিন কাজটা যেই ব্যক্তি সহজ করতে পারবে সেই আল্লাহর অলি হবে অন্য কারো পক্ষে আল্লাহর অলি হওয়া সম্ভব না সুরি ডাকাতি করবার জন্য সুর ডাকাত ঠিকই আমার বাইরা শেষ রাত্রে উঠতে পারে কিন্তু তাহার যুদের নামাজের জন্য তো দূরের কথা ফরজের নামাজ ফজরের নামাজের জন্য উঠতে পারি না সুরি করবার জন্য উঠে আবার দেখা যায় বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা যদি রাত্র আড়াইটায় তিনটায় হয় প্রয়োজনে না গুমায়া যদি গুমের থেকে উঠতে না পারি না গুমায়া বৈশা তাকে খেলা মিস করা যাবে না কিন্তু আমার বাইরা যেই সময়টা তাহার যুদের নামাজ যে টাইম ফজরের আগে না তাহার যুদের নামাজের সময়ে এই সময় গুমাইলে তাহার যুদ্ধ হবে না ফরজ নামাজ ফজরও হবে না সিরিয়াল মিরিয়াল দিকে ওই সময় গুমায় তাহলে বুঝেন এই জাতির কপালে মহিলা নেত্রী ছাড়া আর কি জুটবে এই জাতি তো মহিলার সাইডে আরো খারাপ জোরে বলেন ঠিক না বেটি এই দেশের মধ্যে গুইরা ফিরা একবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরেকবার খালদা জিয়া ঠিক না এই রকমই তো আমরা দেখলাম একবারও কি প্রশ্ন জাগে নাই যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পুরুষ থাকতে খালি দুই মহিলা একজনের পরে আরেকজন আসে কেন ব্যাপারটা কি প্রশ্ন জাগছে মনে এই যে তারা ক্ষমতায় আসতেছে একের পর এক ঠিক আছে তারাই তো আসবে আমরা তো পুরুষ হইতে পারি নাই বলবেন কেমনে আমরা দেখি ফিকা শাস্ত্রে মহিলার নাফাক তাকে প্রতি মাসে তিন দিন থেকে দশ দিন জোরে বলেন আরেকটু জোরে বলেন ঠিক না বে ঠিক কয়দিন নাফাক তাকে সর্বনিম্ন তিন দিন 
সর্বোচ্চ দশ দিন তিন দিনের কম যদি হয় এটা নাফাকের মধ্যে গণ্য না রোগ দশ দিনের বেশি যদি হয় তাহলে এইটা ও রোগ এই অবস্থা নামাজ টামাজ সব চলবে কিন্তু এই সময়টাকেই আপনি মিনস হিসাবে ধরবেন আমার বাইরা এখন এরা তিন দিন থেকে দশ দিন নাফাক এই কয়দিন নামাজ পড়ে না আমাদের দেশের মধ্যে এমন কিছু পুরুষ আছে কেউ সারা বছর নামাজ পড়ে না তার মানে হ্যাঁ সারা বছরে নাফাক ঠিক না বেটি কেউ আছে বছরের মধ্যে দুই দিন ঈদের নামাজ পড়ে তার মানে দুই দিন পবিত্র তাকে দুই দিন ছাড়া তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে যদি বছর হয় তিনশো তেষট্টি দিন হ্যাঁ নাফাক ঠিক না বেটি কিছু মানুষ আছে সপ্তাহে একদিন জুমার নামাজ আদায় করে তাহলে ওই ব্যক্তি মাসের মধ্যে চার দিন পবিত্র হয় বাকি ছাব্বিশ দিন বা সাতাশ দিন সে নাফাক তাহলে মহিলা তো নাফাক মাত্র তিন থেকে দশ দিন আর আমরা নাফাক থাকি সারা বছর তাহলে এখন বলেন তাহলে আমরা বালা না মহিলা বালা আর একটু জোর এখন কে বালো এই জন্যই তো প্রধানমন্ত্রী একবার হাসিনা আর একবার খালেদা একবার হাসিনা আর একবার খালেদা তাদের কোনো দোষ নাই দোষ তো সব আমাদের এবং আমাদের কপালের আর একটু জোরে বলেন ঠিক না ঠিক বাইরে আমার বন্ধুরা আমার আওয়ামী লীগ করেন বিএনপি করেন আমার কোনো আপত্তি নাই রাগ করবেন না ভাই কেন রাগ করবেন আমি চাই আপনি প্রধানমন্ত্রী হন ঠিক না ঠিক বাইরে আমার বন্ধুরা আমার আমি যেই কথা বলতে ছিলাম তার আগে আমি আপনাদের কাছে স্বীকারোক্তি চাই আওয়াজ করে বলুন সারা দেশের মানুষ মানবে কি মানবে না আমি জানতে চাই না বুঝতে চাই না আমি নিজে কোরআন এবং আল্লাহকে মানতে চাই না চাই না রাজি আছেন কে কে রাজি আছেন হাঁ তুলেন দেখি না রে তাকবির না রে তাকবির আল কোরআনের আলো কোরআন হাদিসের আলো কোরআন হাদিস যেখানে আল্লাহর বিধান যেখানে নাস্তিক মূর্তাব যেখানে আল্লাহর বিধান নাই যেখানে আল্লাহ রসুল যেখানে অলি আল্লাহ যেখানে তাকবির হাত উডায় রাখেন সবাই বলেন আল্লাহ তুমি আমাদের তোমার দিনের জন্যে তোমার জন্যে কবুল করো সবাই কোন আল্লাহ আমিন হাত নামান বাইরে আমার তো হাসান বসি রহমতুল্লাহ আলাইহি তাহার যুদ্ধের নামাজ পড়ে আর আমরা দেশের মধ্যে কিছু ফির সাবের দল আছে তাহার যুদ্ধ দূরের কথা ফরজ নামাজও পড়ে না আসে না নাই আবার মানুষকে শোনায় নামাজ পড়ে কী হইব কবুল হয়েছে কিনা জানো নি যদি কবুল না হয় এই নামাজে তো কোনো লাভ নাই আরে বেটা কবুল তো পড়ে আগে তো আদায় ঠিক না বেটে আদায় করতে করতেন না এরপরে না কবুলিয়াদের প্রশ্ন আর কবুলিয়াতের চিন্তা আমার করার দরকার নাই এটা আল্লাহর দায়িত্ব আমার দায়িত্ব হচ্ছে আদায় করা আমার দায়িত্ব হচ্ছে আপনাকে বোঝানো হেদায়ত দেওয়া আমার দায়িত্ব না এই দায়িত্ব আল্লাহ ঠিক না বেটি এই সমস্ত কথা যারা বলবে একবারে একটা পরমাইরা বত্রিশটা দাঁত ফলাই দিবেন কথা কয় না আর একটু জোরে বলেন ঠিক না বে ঠিক কারণ এদের কর্মকাণ্ড দেখা শয়তান হাসে শয়তান কো আমি আর কি শয়তান হইলাম এইগুলাই তো আমার সাথে বড় শয়তান ঠিক না বেটি বাইরে আমার বন্ধুরা আমার দিলের কান লাগাইয়া শুনেন হাসান বসরি রহমতুল্লাহ তাহার যুদ্ধের নামাজ আদায় করতেছেন হঠাৎ করে ওনার কানের মধ্যে একটা শব্দ আসলো কে যেন গুনগুন করে কান্নাকাটি করতেছে হাসান মুসলিম মনে মনে ভাবে ব্যাপার কি রে এই গভীর রুধুনিতে আবার কে গুনগুন করে কানতেছে তার মনের মধ্যে কিসের দুঃখ কিসের বেদনা কিসের যাতনা বাইরে আমার বন্ধুরা আমার কান্নার আওয়াজকে অনুসরণ করে অনুকরণ করে হাসান বসি রহমতুল্লাহ সামনের দিকে আগাইতে লাগলেন পথ চলতে চলতে অনেক দূরে যাইয়া লক্ষ্য করে দেখে ছোট্ট একটা করে ঘর ওই করে ঘরের মধ্যে একজন মহিলা সুখের পানি সেরে সেরে কানতেছে আর তার স্বামীরে বলতেছে প্রাণের স্বামী গো যত মনে চায় আপনি আমার মারেন আমার কোনো আপত্তি নাই যত মনে চায় আপনি আমার গালি গালাস করেন আমার কোনো আপত্তি নাই আপনি আমার স্বামী আমি আপনার স্ত্রী চব্বিশটা ঘন্টা আমার মারেন গালি গালাস করেন আমার কোনো আপত্তি 
তিনি সহ্য করে ফেলবো কিন্তু জানিয়া রাখেন ইসলামী শরীয়তের বিধান মোতাবেক আপনি এবং আমি দাম্পত্য জীবন যাপন করবার জন্য আমরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি আমি স্ত্রী হিসাবে আপনি স্বামীর কাছ থেকে যে ভালোবাসা প্রাপ্য এই ভালোবাসার মধ্যে আর একটা মহিলাকে সারাটা জীবন জায়গা দেওয়া তো দূরের কথা একটা মুহূর্তের জন্য যদি জায়গা দেন আল্লাহর কসম করে বলি আমি সইতে পারব না আর একটু জোরে কোন সুবাহান আল্লাহ তো চব্বিশ ঘন্টা মারে মারেন আমি সহ্য করব গালি গালস করেন আমি সহ্য করব কিন্তু স্ত্রী হিসাবে আপনি স্বামীর কাছ থেকে যেই ভালোবাসা প্রাপ্য এই ভালোবাসার মধ্যে আরেকটা মহিলাকে একটা মুহূর্তের জন্য বরদাস্ত করতে পারব না হাসান বসরি এই কথা শুনে উনি মাথার মধ্যে হাত দিয়ে আগো সর্বনাশ মহিলা বলে কি মার লেও মাইন্না নিব গাইললেই লেও মাইন্না নিব কিন্তু আরেকটা মহিলার যদি মাত্র একবার কো আই লাভ ইউ এটা বলে মানতে পারত না ব্যাপারটা কি তত্ত্ব উদ্ঘাটনের জন্যে উনি ব্যস্ত হয়ে গেলেন বাইরে আমার বন্ধুরা আমার ভাবতে ভাবতে হঠাৎ করে চিৎকার মেরে বলেন ও দুনিয়ার মানুষেরা রহস্য উদ্ঘাটন করে ফেলেছি একটা মহিলা চব্বিশটা ঘন্টা তার স্বামীর কাছ থেকে গালি গানা শুনতে রাজি আছে মারপিট সহ্য করতে রাজি আছে আর একটা মহিলাকে তার স্বামী যদি কিঞ্চি অল্প সময়ের জন্য ভালোবাসার মধ্যে জায়গা দেয় সহ্য করতে পারবে না ও দুনিয়ার মানুষেরা একটা মহিলা যদি তার স্বামীর ভালোবাসায় আর একটা মহিলাকে একটু মুহূর্তের জন্য সহ্য করতে না পারে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন খানিক উসামা কেমন করে সহ্য করবে আর একটু জোরে বলেন ঠিক না বেঠে এই জন্য সিরিক হচ্ছে বড় গুণা এই জন্য সিরিক হচ্ছে অমার জনীয় গুণা এই জন্য সিরিক হচ্ছে জাহান নামে যাওয়ার মতো গুণা বুঝে আসছে আমার বাইরা তো আসুন আমরা এই প্রতিজ্ঞা আমরা এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই আমরা এই অঙ্গীকার আমরা গ্রহণ করি ইনশাল্লাহ যতদিন পৃথিবীর মধ্যে বাঁচবো মৃত্যুর আঁক পর্যন্ত আজকের থেকে আর কোনোদিন সিরিক এবং বেদ আঁতের ধারে কাছেও যাব না রাজি আসেন না নাই আল্লাহ তুমি আমাদের কবুল করো সবাই করো আল্লাহ আমিন এখন আমি একটু নারীদের ব্যাপারে একটু আলোচনা করব আসুন তার আগে আমরা একটু জিকির করি বাইরে আমার বন্ধুরা আমার আজকে যারা পৃথিবীর মধ্যে নারী আছেন নারীদের তো অনেক ইজ্জত ঠিক না বেটি আমাদের দেশের মধ্যে তো একটু আগেও বললাম এখনো বলতে হয় আবার যেহেতু নারীদের কথা বলবো নারীর ক্ষমতা আছে না নাই প্রধানমন্ত্রী কে পুরুষ না মহিলা নারী তারপরে বিরোধী দলীয় নেত্রী নারী নাম কি রৌশনের সাথ মাননীয় স্পিকার উনি কি নারী তারপরে আমাদের দেশের মধ্যে জাতীয় সংসদেও সংরক্ষিত মহিলা আসন আছে না নাই কত শতাংশ তিরিশ শতাংশ মাশাল্লাহ তাইলে বোঝা গেল নারীদের অনেক পাওয়ার নারীদের অনেক ক্ষমতা তাইলে আর নারীদের কি ওয়াস করব নারীরা এখন বলতে পারে হামসে বড়া কোন হে ঠিক না ভাই ঠিক বাইরে আমার বন্ধুরা আমার ইসলাম নারীকে ইজ্জত দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী হওয়া বড় কথা নয় নারী যদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্য হতো আমার বাইরা সবার আগে উম্মুল মৌমির হজরতে আয়েশা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ তালহা প্রধানমন্ত্রী হতেন যারা বলেন ঠিক না ভাই ঠিক বাইরে আমার বন্ধুরা আমার কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন নারীকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য বানান নাই নারীকে দেশ শাসন করবার জন্য বানান নাই নারীকে ঘর সামলাইবার জন্য বানিয়েছেন নারীকে তার স্বামীর খেদমদের জন্য বানিয়েছেন সন্তান প্রতিপালনের জন্য বানিয়েছেন কিন্তু আজকে দেখা যায় দেশ শাসন করতে গিয়ে আমি এত বড় নেত্রী হয়ে গেছি আমি আমার স্বামীরে চিনি না আল্লাহর কসম ও মা ও বোন তুমি যত বড় নেত্রী হও না কেন তুমি যদি তোমার স্বামীকে 
সময় না দাও তোমার স্বামী যদি তোমার উপরে বেজার হয় তুমি প্রধানমন্ত্রী হতে পারো আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম তোমার উপরে লান তুমি হচ্ছ জাহান নামি কি ডরাইয়া কথা কন না বয় পাইতেছেন আমাদের দেশের মধ্যে এমন লোকও মারা গেছে তার মনের মধ্যে বড় কষ্ট হারে বিয়ে করছিলাম কিন্তু স্ত্রীর মজাটা পাইলাম না মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত জোরে আল্লাহ আকবর ও ভাই মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত মা নারী না পুরুষ তাইলে নারীর পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত ঠিক না বেটি তাইলে এর সাইডে বড় ইজ্জত আর কি হতে পারে আর কি নারী মুক্তি আন্দোলনের দরকার আছে তা আমরা দেশের মধ্যে এই সমস্ত শিয়াল কুত্তার দল বড় বড় নেতা নাম দিয়া এইগুলো আমি শিয়াল কুত্তার মধ্যেও গণ্য করি না শিয়াল কুত্তা ডাকার রাজপথের মধ্যে আসে না নারী মুক্তি আন্দোলনের স্লোগান দেওয়ার জন্য মিটিং করবার জন্য কিন্তু ওই সমস্ত মুসলমান নামদারি মুসলমানের বাচ্চা পরিচয় দান করে নাস্তিকগুলা নারী মুক্তি আন্দোলন করে আসলে তো নারী মুক্তি আন্দোলন করে না এই আন্দোলনের মাধ্যমে নারীদেরকে ঘর থেকে বের করে ওদেরকে দর্শন করতে চা আর একটু জোরে বলে ঠিক না বে ঠিক ওদেরকে ধর্ষিতা বানাতে চায় নারী যখন পর্দা সেরে বাহিরে চলে যাবে তখন আর তাদের ইজ্জতের জীবনের চরিত্রের গ্যারান্টি থাকতে পারে না নারী চলাফেরা করবে সাথে তার স্বামী থাকবে সন্তান থাকবে আমার বাইরা অবশ্যই মাহরাম নিয়ে তাকে চলাফেরা করতে হবে এটাই হচ্ছে ইসলামী শরীয় ঠিক না ঠিক কোনো মুসলমান মহিলা একা একা পথ চলতে পারে না যদি পথ চলতে পারে একা একা যতটুক জায়গা নিরাপদ মনে করবে অতটুক এর বেশি না যেমন হজ ফরজ কিন্তু মহিলার উপরে আল্লাহ হজ ফরজ করেন নাই যে মাহারাম সারা তুমি হজের মধ্যে চলে যাও হজ ফরজ না মহিলার উপরে ঠিক না বেটি স্বামী আছে সন্তান আছে তুমি স্বামী আর সন্তান সাথে নিয়া বা মাহারাম সাথে নিয়া যদি হজ করবার মতো অবস্থা থাকে তাইলে মহিলার উপরে হজ ফরজ অন্যতায় নয় বাইরে আমার বন্ধুরা আমার আমাদের দেশের মধ্যে এমন কিছু পুরুষ আছে না নারী মুক্তি আন্দোলন করে এখন ওদের আন্দোলনটা কেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিই দিব নাকি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন খুব মনোযোগ দিয়া মজার একটা এক্সাম্পল বুড়া আর বুড়ি দুইজনের সংসার কয়জনের সংসার বুড়া আর বুড়ি আমার বাইরা কোনো কাজ কাম নাই বুড়িরে সময় দেওয়ার টাইম পান আমরা জানি মাওয়াদ্দাতা ও রহমা যখন বয়স বাইরা যায় বুড়া আর বুড়ি তখন কিন্তু ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে দুইজন বুড়া বুড়ি হয়ে গেছে মহব্বত বারবার কথা কিন্তু বুড়াই কি করে বুড়ির চিন্তা বাদ দিয়ে সারাদিন রাজপথের মধ্যে যায় নারী মুক্তি আন্দোলন করে একদিন নারী মুক্তি আন্দোলনের মিশন শেষ কইরা বাসার মধ্যে আসছে সন্ধ্যার সময় মাগরিবের ঘরে মুসলধারে বৃষ্টি ঘরের মধ্যে থাকতে পারতে দরজা জানালা সব বন্ধ করছে এমন সময় বুড়ারও মতে ধরছে বুড়িরও মতে ধরছে কয়জনের দুইজনেরই ধরছে এখন খালি ধরছে না মারাত্মক ধরা ধরছে সহ্য করতে পারতেছে না এখন বুড়াকো কেমনে সারমু বুড়িকো আমি অত ভাবতেছি কেমনে সারমু দরজা তো কুলার উপায় নাই বিজ্ঞা যামু বুড়ি হঠাৎ করে এখন আমার মাথার মধ্যে একটা বুদ্ধি আইছে কে কয় বুড়ি তবে বুড়ির বল বুঝছে না বুড়ি ভালো মানুষ শিক্ষা দিব আর কি বুড়িকো আমার মাথার মধ্যে একটা বুদ্ধি আইছে ক কী বুদ্ধি ক শোন দরজা খুললে বিজ্ঞা যামু জানলা তু ফরে জানলা খুললে বেশি একটা বিস্তাম না এখন জানলার মধ্যে তো কামসারণ যাইতো না তবে কামসারের একটা পদ্ধতি আছে আমি উঠব তোমার কাঁধে তুমি উঠবো আমার কাঁধে কথা বুঝছেন কাঁধের মধ্যে উঠে কাম সারবে বুড়াকে বুদ্ধি ভালো দিস আমার বেশি দরছে আমি আগে সারি কো ঠিক আছে বুড়ির কাঁধের মধ্যে উঠটা বুড়া ভালো মতো পেশাবটা সারলো বুড়ার কোনো অসুবিধা নেই বুড়া এখন ঠান্ডা এখন বুড়ি কো তোমার তো জামেলা শেষ এখন আমারটা তো বাকি কো উঠো সাইরা পালাও বুড়ার কান্ধের মধ্যে উঠছে ভালো মতোই কাম সারতাছে বুঝছেন নি এবারে বুড়া কয় এই বুড়ি তো কি হয়েছে সিল্লাও কিয়া ক তুই কি মুত্তা সত না সাথে আমারে গোসলও করাইতা সত গোসল করাবি করা ভালো পানি দা করা মুতের পানি দা কেন আমার বাইরা বুড়ি ক বুড়া বুঝছ ক কি এখনো বুঝো নাই আমারে সময় দেওয়ার টাইম নাই সারাদিন খালি নারী মুক্তি আন্দোলন করো ইসলাম কি নারী মুক্তির ব্যবস্থা করে নাই নারীকে ইজ্জত দেয় নাই সমান অধিকারের স্লোগান দাও সমান অধিকারের দাবি পেশ করো ইসলাম তো নারীকে বেশি অধিকার দিয়েছে 
পুরুষের চাইতে ঠিক না বেঠে ইসলাম নারীকে বেশি অধিকার দিয়েছে আর তোমরা সমান অধিকারে স্লোগান দিয়া নারীর ইজ্জত কমাইবার চাও তোমরা যারা নারীর বেশি অধিকার বেশি মর্যাদা কমায়া পুরুষের সমান অধিকারে স্লোগান দাও তোমাদের কপালে নারীর পেশাব সার আর কিচ্ছু জুটবে না আর একটু জোরে বলেন ঠিক না বেঠে আর একটু সিলনিয়া বলেন ঠিক না বেঠে আমি আমার সম্মানিত মা বন্ধুদেরকে লক্ষ্য উদ্দেশ্য করে বলবো এই মা ফিলে কি মা বোনেরা আছেন আশেপাশে আছেন না আমি আমার মা বোন থেকে লক্ষ্য উদ্দেশ্য করে বলবো ও মা ও বোন কোনো নাস্তিকের কথায় কান দিবেন না আপনারা আল্লাহর কালামের দিকে লক্ষ্য রাখেন এই কালামের দিকে আপনারা মনোনিবেশ করেন এই কোরআনুল কারিমের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে অনেক ইজ্জত দিয়েছেন আপনাকে মা বানিয়েছেন আপনাকে বোন বানিয়েছেন আপনাকে স্ত্রী বানিয়েছেন আপনি যখন স্ত্রী আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার ব্যাপারে আপনার স্বামীকে নির্দেশ দিয়েছেন স্ত্রীদের সাথে তোমরা সুন্দর আচরণ করো বাইরে আমার বন্ধুরা আমার আমি আমার মাকে বলবো আপনি যখন মা আপনার সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আয়াত নাজিল করেছেন ও মা এমন আচরণ করো না তারা যেন উফ বলে তারা যেন কষ্ট পাইয়া তোমার উপর বেজার হয়ে যায় তাদেরকে দমক দিও না তাদেরকে কষ্ট দিও না তারা যদি মৃত্যুবরণ করে তাদের জন্য দোয়া করো রব্বির হাম হুমা কামা ও রব্বায়ানি আপনাকে বলেছেন আপনার বেশি কিছু করা লাগবে না পাঁচ অক্ত নামাজ আদায় করেন রমজান মাসে রোজা রাখেন সতীত্বের হেফাজত করেন স্বামীর সেবা করেন আল্লাহ রব্বুল আমিন আপনাকে জান্নাতবাসী বানায় দিবেন জোরে বলেন ঠিক না বেঠি স্বামীকে স্বামীর অবাধ্য হবেন না আপনি পর্দা লঙ্ঘন করবেন না জানিয়ারা এক মহিলা আমার বিশ্বনবী রহমাতুল লীলা কাছে আগমন করলো আমার বাইরা রসুল বলেন মা কি জন্য আসছো মহিলা বলে হুজুর আজকে রাতের বেলা আমি একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছি কি স্বপ্ন দেখেছেন আমি দেখেছি আমার মেয়েটা ইন্তেকাল করেছে আজকে আমি দেখলাম আমার মেয়েটা জাহান নামের আগুনের মধ্যে দাও দাও করে জ্বলতেছে আমার মায়া লেগে গেছে কষ্ট লেগে গেছে বাইরা আমার বন্ধুরা আমার আওয়াজ করে বলুন না মায়ে যদি দেখে মেয়েটি জাহান আমার আগুনের মধ্যে জ্বলতেছে মায়ের কষ্ট লাগবে না আনন্দ লাগবে হুজোর আমি আমার মেয়েটারে জিগাইলাম ও মা তুমি জাহান নামের আগুনের মধ্যে ইন্ধন হয়েছ কেন মেয়েটি আমার বলো মা আপনি রসুলের কাছে যাবেন বলবেন উনি যেন আমার স্বামীকে ডাক দিয়ে বলেন আমার স্বামী যেন আমাকে মাফ করে দেন অনেক দিয়ে আদুরি করেছি স্বামীর কথা মতো চলি নাই আমার স্বামী আমার উপরে বেজার এই জন্য আল্লাহ পাক আমাকে জাহান নাম দান করেছেন আমার বাইরা মহিলা বলে হুজুর আমি এই জন্য আপনার কাছে এসেছি আমি যদি বলি আমার মেয়ের জামাই আমার মেয়েরে মাফ করবে না আপনি বললে অবশ্যই আপনার কথা শুনবে আপনি একটু ডাক দিন বাইরে আমার বন্ধুরা আমার রহমদের নবী বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহিমসাল্লাম একজন সাহাবি পাঠিয়ে দিলেন ওই মহিলার মেয়ের জামাইকে ডাক দিয়ে আনো সাহাবি যখন রসুলের কাছে আসলেন আল্লাহর হাবিব ডাক দিয়া বলেন বাবা রে সত্যি করে বলো তোমার স্ত্রীর কী অবস্থা বলে হুজুর আমার স্ত্রী তো মারা গেছে আল্লাহর হাবিব বলেন তোমার স্ত্রী ভালো মানুষ না খারাপ মানুষ বলে আমার স্ত্রী ভালো মানুষ না খারাপ মানুষ বলতে পারবো না হুজুর আমি কিন্তু আমার স্ত্রীর উপরে বেজার জোরে বলেন না উজবিল্লা বাইরে আমার বন্ধুরা আমার আল্লাহর নবী বিশ্বনবী রহমতুল্ল নামিন বলেন বাবা রে এই জন্য আমি তোমাকে স্মরণ করলাম শোনো আমি রহমতের নবী বলছি আর একটা মুহূর্ত বিলম্ব না করে তুমি তোমার স্ত্রীকে মাফ করে দাও বাইরে আমার বন্ধুরা আমার এবারে স্বামী বলতেছেন ইয়ার সুল হাবিব আল্লাহ একটা মুহূর্তের জন্যও আমার কথা শুনতো না আমি যা বলতাম তার উল্টা করত সব সময় করো মৃত্যু তো পরে যেন উল্টা পাল্টা করেছে এইরকম মহিলা এখনো আমাদের দেশে আসে না নাই তবে টাঙ্গাইলে নাই সখীপুরে নাই সখীপুরেও আছে কি কম জায়গার নাম তো সখীপুর এই জায়গার মধ্যে আবার থাকে কেমনে মহব্বত বেশি বাইরে আমার বন্ধুরা আমার আল্লাহর হাবিব বলেন বাবা আমার একটা কথা শোনো আমি রহমতের নবী আমি বরকতের নবী আমি চাই না কেউ কষ্ট করুক তুমি আমার কথা শোনো আমি কিন্তু তোমার সুন্দর একটা পুরস্কার দান করব কি পুরস্কার করো সুল আল্লাহর হাবিব বলেন তুমি যদি তোমার স্ত্রী মাফ করে দাও আল্লাহ রব্বুনায়ন আমিন তোমার স্ত্রীকে মাফ করে দিবেন আর আমার কথা শুনবার কারণে আমি রসুল তোমাকে জানিয়ে দিলাম আমি রসুল তোমাকে আল্লাহর জান্নাতে পৌঁছাইয়া দিব 
বাইরে আমার বন্ধুরা আমার সাহাবি দেরি করে না ডাক দিয়া বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ নবী গো আপনি আমার গ্যারান্টি হয়ে গেছেন আমি কেন আমার স্ত্রীকে মাফ করব না আপনি নবী আমার হয়ে যাবেন এর চাইতে আমার পাওয়ার আর কি আসার কিচ্ছু আমার দরকার নাই ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি সাক্ষী দেখেন এই মুহূর্তে দরবার নবুহাতের মধ্যে বসে আমি ঘোষণা করে দিলাম আমার স্ত্রীর উপরে বেজার ছিলাম আপনি রসুলের সম্মানের দিকে তাকাইয়া আপনার নির্দেশ আপনার মুবারক নির্দেশের দিকে তাকাইয়া এই মুহূর্তে আমি আমার স্ত্রীকে মাফ করে দিলাম আর কোন অসুবিধা আছে আল্লাহর হাবিব বলেন মা চলে যাও হয়ে গেছে আমার বাইরা মহিলা চলে গেল পরের রাত্রে স্বপ্ন দেখতেছে তার মেয়েটি আজকে জাহান নামের আগুনের মধ্যে জ্বলে না বিশাল জান্নাদের বাগান ওই বাগানের মধ্যে নাচতেছে গুরুতেছে গান গাইতেছে আর জান নাতি ফলমল ভক্ষণ করতেছে মা ডাক দিয়া কই মেরে গতকালকে দেখেছিলাম জাহান নামের আগুনের ইন্ধন তুমি জাহান নামের আগুনের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলছিলে আজকে কেন জাহান নামের আগুনের মধ্যে জ্বলো না আজকে কেন জান্নাতি নেওয়া फेरस्तर डाक दियामतर फेरस्तारांदी स्वामी माफ कर दिए आल्ला शांति आस्दन कर लक्ष्य उद्देश्य कर बन तेल बुझु स्वमर कथा माना दरकार आई अवश्य अपनी स्वामी कथा मानते हैं कारण आपना के स्वीर अधीनस्थ कर देवे और रिजाल कौना आलानिसा अपनी मानें चाहिए ना मानें हे माँ हे हमार सम्मानित बन आपनारे अपन स्वामी के प्राधान्य देवे अपन स्वामी जो खराब है आपनी बुझान स्त्री चाहले एक स्वामी के बालो मानुष बनाईते स्त्री जी मुसर मारे मुसर बुझे नहीं स्त्री के स्वामी दरकार आई महिला दरकार एक कम है पुरुष दरकार एक बसि है ठीक ना भाई ठीक जुड़क बाहर ठीक बेटी कर दरकार नहीं तुम्हारा तो बुझबा ना तो स्त्री जो कह जाओ आगे नाम फैरा सो एसो जो आईते हैं नाम पढ़ते ही बो ठीक ना भाई ठीक हमारे बाहर तो बन देखे लक्ष्य उद्देश्य कर बन आपनी चेष्टा करें अपन स्वामी जान आल्लर ओलि जाए तेल आपनारिचय क्यों आपनर परिचय आपनी आल्लर ओल स्त्री और एक जो ठीक ना बैठे तक अपनी भावन आपनी कि सुर डाक बो हबें ना कि बालो मानुषर स्त्री हबें एक नारी इच्छा कर लेक किस करते आपने जो आपनर स्वामी के बालो मानुष बनाईवार चिंता ना करा आपने जो तरह माथा नष्ट कर दें किस महिला आसे ना पुरुषर माथा नष्ट कर दे आसे ना नाई আর এটা আমার কথা না আপনার কথা না আল্লাহর হাবিব বলছেন হজরত আবু সাইদ খুদ্রি রাজি আল্লাহ তালে বর্ণিত হরাজা রসুল্লাহাম আল্লাহর নবী ঈদুল আজহার দিনে ঈদুল ফিত্রের দিনে ঈদগাহ দিকে যাইতেছেন ফমার রালান নিশা নারী সমাজের দিক দিয়ে পথ অতিক্রম করতেছেন ফকলাইয়া বা সারান নিশা নবীজি বলতেছেন হে নারী সমাজ তাসদ্দক না দান হয়রত করো ফাইনি উরি তুকুন্না আকসার আহলিন্নার কেননা আমি দেখতেছি তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই যাহা पुरुष दिनदार मध्य कमती नाई ज्ञान मध्य कमती नाई ये माता नष्ट करारे तुम्हारा जर मध्य कमती आज तुम्हारे सैदे यत बड़ उस्तर खेव नाई रसुल जर कमती आ जर कमती नाई ए माता नष्ट कर दे 
তো ওরা বলতে যে উলনা ওমা নুকসান ও দিনই না হুজুর আমাদের দিনের কমতি কি ও আকলি না আমাদের আমাদের এবং আমাদের জ্ঞানের কমতি কি ইয়া রাসূলুল্লাহ কলা আলাইসা শাহাদাতুল মারআতি মিসলা নিসফি শাহাদাতির রাজুল রাসূল বলেন তোমরা দুই জন নারী একজন পুরুষের সমান সাক্ষীর ক্ষেত্রে তোমরা একজন পুরুষের অর্ধেক শাহাদাতুল মারআতি মিসলা নিসফি শাহাদাতির রাজুল একজন পুরুষের সাক্ষীর অর্ধেক পূর্ণ হতে হলে তোমরা দুইজন মহিলা লাগবে কুলনা বালা তারা বলে হ্যাঁ কলা ফাজালিকা মিন নুকসানি আকলিহা রাসূল বলেন এটাই তোমাদের জ্ঞানের কমতি কল আলাইসা ইজা হাজত ক তোমাদের মাসিক হয় হয় না হয় না লাম তু সাল্লি এই অবস্থা তোমরা নামাজ পড়ো না ওলাম তো সুম তোমরা রোজাও রাখো না কুলনা বালা তারা কো হুজুর ঠিক আছে এখন কি পুরুষের কি মাসিক হয় আর একটু জোরে বলেন মাসের মধ্যে নামাজ মিস হয় রোজা মিস হয় আরে আপনি ফরেন বা না ফরেন ভিন্ন কথা মাসিক তো আপনার হয় না মহিলার হয় এবারে আল্লাহর হাবিব বলেন কলা ফাজা আলী কামিন নুকসানি দিনিহা এই যে পুরুষের হয় না তোমাদের হয় তাই তোমরা মাসের মধ্যে তিন দিন থেকে দশ দিন পুরুষের সাইতে তোমরা কি আমলের দিক দিয়ে দূরে থাকো আর পুরুষ আমল থেকে দূরে থাকবার সুযোগ নয় আমল করার সুযোগ আছে এই দিক দিয়ে তোমরা পিছাইয়া আসো তাই কি করো বেশি বেশি করে দান করো যে রেখো না সুবাহ আল্লাহ যেই কথাগুলো বলছি এইগুলোও মনে হয় কম প্রয়োজনীয় না আর কথা তো আমি বলি নাই কথা বলার ক্ষমতা আমার বাপ দাদার সৈদ্ধ গোষ্ঠীরও নাই যে কোনো বক্তা যখন বক্তব্য দিবে আল্লাহ পাক তার জবান থেকে যা বের করবে তাই বলতে হবে এছাড়া অন্য কিছু বলা সম্ভব না আর যারা বক্তাগিরি করে তারা পুলিশের বয় জেলের বয় প্রধানমন্ত্রীর বয় ফাঁসির বয় এই সমস্ত বয় বাদ দিয়ে দিছে এই সমস্ত বয় তাদের নাই মরতে তো হবেই এখনও কি দালালি করবার টাইম টাইম আছে নাকি জোরে বলেন ঠিক না বেঠে আমি আমার মা বোনদেরকে বলব ও আমার মা বোনেরা সংশোধন হয়ে যান স্বামীর সাথে বেয়াদমি করবেন না স্বামীর সাথে গাদ্দারি করবেন না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার মা বোনদেরকে স্বামীর খেদমত করার তো ফিক দেন পর্দা পুষিদা মত আমি চলবার তো ফিক দেন সবাই করেন আমিন আলোচনা শেষ এখন একটা প্রশ্ন ধর্ম যার যার উৎসব সবার বিয়েটা ও তো যার যার এখন বউডা কি সবার ঠিক হন বউ একজনের অ্যাকাউন্ট যার যার টাকার মালিক কি সবাই মারামারি লাগবে না লাগবে না যদি কয় আমার বউ আপনার আপনার বউ আমার মা বলবো যে না বার তাইলে মারামারি লাগবে না লাগবে না আমার বাইরা ধর্ম যার যার উৎসবটাও যার যার কিন্তু দুঃখের বিষয় হিন্দুরা কিন্তু আমাদের ঈদের মধ্যে নামাজ পড়তে আসে না আমরা মুসলমান এমন মুসলমান আমরা টিকি ওদের পূজার অনুষ্ঠানে মিষ্টি খাইবার যাই